Oke. Okay. Ya, yeah. good evening friends. Uh, Do you hear some the sound there was no? Okay. Good evening and uh, welcome to uh, Black or White. Iroju uh chala vishishtam ena tanti topic ni deal cheyabothunnam. Prapancham antha kuda influence cheyabothunnam ee topic iroju Uh, yoga and Christianity. Yes, Why is this? The... Can you show? Anna, me the girl. Why is it? Sorry about this. There is okay, yeah. Um, yoga and Christianity. Uh, now, yeah. Now, uh, Bharat Desham yoga influence. Uh, Bharat Deshamu ane kanna uh, Indian philosophy like a Hindu religious. Uh, ఆలోచన విధానం ప్రపంచం అంతా కూడా ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తా ఉందో ఇది ఒక నిదర్శనం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ విషయాన్ని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి మన ప్రియులు ఆర్టీఎఫ్ కోర్ టీమ్ మెంబర్ అలాగే వరల్డ్ రిలీజియన్స్ పీజీ లెవెల్లో ఎస్పెషలీ థియోలాజికల్ కాలేజెస్లో టీచ్ చేస్తా ఉన్నటువంటి గీత ప్రిన్సిపల్ అన్న సుధాకర్ మురితో గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు అన్న గుడ్ ఈవినింగ్ అన్న గుడ్ ఈవినింగ్ జానీ నైస్ టు బీ టుగెదర్ విత్ యూ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ బిజీ షెడ్యూల్ ఐ నో హౌ బిజీ యూ హ్యావ్ బీన్ ఈ ఛాలెంజెస్ అన్నిటి మధ్య ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ని మాట్లాడడానికి మీరు ముందుకు వచ్చినందుకు చాలా వందనాలు ఇట్స్ అ ఫెనామినా దట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఒక రకంగా ఎ కల్చర్ దట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ కదా మీరు ఎలా చూస్తారు ఈ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అండ్ ఈ యోగాని ప్రపంచం అంతా కూడా కేవలం ఒక ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనుకొని యాక్సెప్ట్ చేయడం దీన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు Well, um, UN Olo Prime Minister Modi Gari proposal ni angi karinchi uh, 21st June ni International Yoga Day ga celebrate chedon. Mm. Uh, Okarakanga Bharat Desha ni ki prapanchon gurthimpu ichindi. Ani mano uh, namu tunta. Santoshanga feel out tunta. Yeah. Aite... దాన్ని గురించి మనం జాగ్రత్తగా విశ్లేషణాత్మకంగా ఆలోచించినప్పుడు అది మంచి పరిణామమా లేకపోతే దాని వెనుక ఇంకేమైనా ఎజెండా ఉందా అని మనం ఆలోచించక తప్పదు ఎస్పెషల్లీ విశ్వ దృక్పథాలు వరల్డ్ వ్యూస్ ప్రపంచాన్ని గురించి విశ్వాన్ని గురించి విశ్వంలో మన జీవితాన్ని గురించి మన ఆరంభాన్ని గురించి మన ప్రస్తుత స్థితిని గురించి మన గమ్యాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు వేరు వేరు విశ్వ దృక్పథాలు వరల్డ్ వ్యూస్ వేరు వేరు విషయాలను ప్రబోధించడం జరుగుతుంది సో ఆ యాంగిల్ నుంచి మనం సత్యాన్వేషణ దృక్పథంతో చూస్తే భారతీయులం అయినప్పటికీ భారతదేశాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళం అయినప్పటికీ 
కొంత విమర్శనాత్మకంగా ఈ విషయాన్ని ఈ డెవలప్మెంట్ ని మనం చూడవలసి వస్తుంది సో చాలా దేశాల్లో ఈ యోగా ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేని జరుపుకుంటున్నారు తర్వాత కొన్ని దేశాలలో కొంచెం యాక్టివ్ గా ప్రమోట్ చేసే గ్రూప్స్ ఉనికిలోనికి రావడం జరిగింది అండ్ దాని మీద చర్చలు కూడా జరుగుతున్నాయి సో ఇది సార్వత్రికంగా అందరూ ఏమి ప్రశ్నలు వేయకుండా అంగీకరించిన విషయమా అంటే కాదు అని చెప్పక తప్పదు సో మీడియాలో కానీ ప్రింట్ మీడియాలో కానీ విజువల్ మీడియాలో కానీ వేరు వేరు ఫోరమ్స్ లో ఈ విషయాన్ని గురించి చర్చించడం నేను గమనించాను సో మనం కూడా ఈ ఈవినింగ్ అలాంటి చర్చ కలిగి ఉండడం చాలా సంతోషకరమైన విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను జానీ అంటే ఇక్కడ మనకు రెండు ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే విఆర్ లుకింగ్ ఇట్ యాట్ యాజ్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ విఆర్ లుకింగ్ ఇట్ యాట్ యాజ్ ఇండియన్స్ యా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటి అని అంటే క్రిస్టియన్స్లో కూడా చాలామంది ప్రత్యేకంగా వెస్టర్న్ కల్చర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇట్ ఈజ్ ఓకే అనుకునేటువంటి దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఇంకొంతమంది అయితే ఇంకొంచెం అడుగు ముందుకేసి దానికి క్రిస్టియన్ యోగా అని పేరు పెట్టారు వే డూ యూ సీ దిస్ క్లాష్ అండ్ హౌ డూ యూ సీ ద రోడ్ అహెడ్ ఇది ఇది ఎటువైపు వెళ్తా ఉందని అంటారు మీరు వెస్ట్రన్ క్రిస్టియన్స్లో కొంతమంది మాత్రమే అందరూ కాదు దీన్ని చాలా పాజిటివ్గా చూడడం క్రిస్టియానిటీని యోగాని ఐక్యపరచవచ్చు ఒక రకంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అనే భావన కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అసలు యోగా మెడిటేషన్ ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి వాటి మూలాలు ఏంటి వాటి అథారిటేటివ్ గ్రంథాలు ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది మరికొంతమంది మూలాలు ఇవన్నీ తెలిసినప్పటికీ వాళ్ళకి సింక్రటిస్టిక్ ధోరణి ఉండడం వలన సింక్రటిస్టిక్ ధోరణి అని అంటే అన్నిటినీ మిళితం చేయడం అన్నీ ఒకటే లే పెద్ద తేడాలు లేవు అనే భావన లేకపోతే ప్లూరలిజం అంటే భగవంతుని చేరుకోవడానికి మోక్షాన్ని చేరుకోవడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి సో ఆ మార్గాల్లో ఇదొక మార్గం మనది ఒక మార్గం అయితే వాళ్ళది ఇంకొక మార్గం సో మనం అన్నిటినీ స్వీకరించవచ్చు అనే దృక్పథం సో అలాంటివి ఉన్నవాళ్ళు ఇంకొక స్మాలర్ పర్సంటేజ్లో ఉండే గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరంటే కాంటెక్చువలైజేషన్ అంటే మనం ఏ నేపథ్యంలో ఉన్నాము ఏ సందర్భంలో ఉన్నాము ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాము ఏ సంస్కృతిని మనదిగా కలిగి ఉన్నాం వాటికి అనుగుణంగా మన క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనే వాళ్ళు కూడా మరి మనం భారతదేశంలో ఉన్నాం కాబట్టి భారతీయులం కాబట్టి భారతదేశంలో ఈ యోగా అనేది చాలా కాలంగా ప్రాక్టీస్ చేయబడుతుంది యోగా అండ్ మెడిటేషన్ సో దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్పేముంది ఒకవేళ కొన్ని క్రిస్టియన్ థింగ్స్ దానిలోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని చేయొచ్చు అని భావించే వాళ్ళు ఉన్నారు సో కాబట్టి వెస్ట్రన్ క్రిస్టియన్సే కాదు ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్లో కూడా చాలామంది ఇలాంటి ధోరణి కనపరుస్తున్నారు కొన్ని పుస్తకాలు రాశారు కొన్ని సెమినార్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు కొన్ని చోట్ల చాలా యాక్టివ్గా దీన్ని మనం ప్రమోట్ చేయాలి అన్న అన్న ధోరణిలో కూడా కొంతమంది క్రైస్తవులు పనిచేస్తున్నారు జాని యా అంటే బేసిక్గా అసలు యోగా అంటే ఏంటి అసలు ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు ఈ మాట యొక్క అర్థం ఏంటి అసలు దీని మీరు ఒక మాట అన్నారు వీటి మూలాలు అర్థం చేసుకోవాలకుండా ఇలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు అని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అని సో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యోగా వెరీ గుడ్ జానీ ఐ థింక్ చాలా మంచి ప్రశ్న అనుకుంటున్నా నేను ఇది ఎందుకంటే దాట్స్ వేర్ డిస్కషన్ మొత్తం కూడా ప్రారంభం అవ్వాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది సో యోగా అనే మాటను గురించి మనం ముందు చూడాలి చాలామంది యోగా మెడిటేషన్ అనే మాటలు వాడుతుంటారు కానీ 
వాటి రూట్ మీనింగ్ ఏంటి అనే దాన్ని పట్టించుకోరు ఏదో పాపులర్ మీడియాలో ఏదో ఒక అవగాహన ఉంటుంది సో ఆ అవగాహనతోనే ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటారు సో యోగ అనేది ఒక రెండు రూట్స్ నుంచి వచ్చిన మాట ఒకటి యుజిర్ అనే రూట్ నుంచి వచ్చిన మాట యోగ ఇంకొకటి యుజా అనే మాట నుంచి వచ్చింది సో యుజిర్ అనే మాట నుంచి వచ్చినప్పుడు దాని రూట్ మీనింగ్ యోగా అనే మాట మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే టు బి యోక్డ్ లేకపోతే యోకింగ్ అంటే మిళితం చేయడం లేకపోతే అన్యూన్యం అయిపోవడం అది రూట్ మీనింగ్ తర్వాత యుజా అనే దాని నుంచి వచ్చిన యోగా అనే మాటకు దీనికి అనుబంధమైన ఇంకొక మీనింగ్ ఉంది అదేంటంటే మనకున్నటువంటి సెన్సెస్ ని జ్ఞాన సాధక సాధకాలను కంట్రోల్ చేయడం అనే అర్థం కూడా ఉంది కంట్రోల్ ఆఫ్ సెన్సెస్ ఇంకొకటేమో యోకింగ్ ఆర్ యూనియన్ సో ఈ కంట్రోల్ ఆఫ్ సెన్సెస్ ఎందుకు చేస్తాము అంటే ఆ యూనియన్ ని రీచ్ అవడం కోసం ఓకే ఆ యోకింగ్ జరగటం కోసమే సో కాబట్టి ఈ రెండు రూట్స్ నుంచి వచ్చిన పదాల అర్థాన్ని జోడించి చూస్తే యోగా అంటే యోక్ ఆర్ యూనియన్ విత్ గాడ్ సో దేవునితో లేకపోతే అంతిమ వాస్తవికతతో ఐక్యం అయిపోవడం అని అర్థం సో ఆ ఐక్యమును ఐక్యతను సాధించడం కోసం మనం చేసే ఎక్సర్సైజెస్ లో ఒక ఆస్పెక్ట్ సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఇంకా వేరే ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇవి ఈ యోగా అనేది మనకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని రూట్స్ లోకి వెళితే ఆరిజిన్స్ లోకి వెళితే భారతదేశం యొక్క ఫిలాసఫీని ఆరు రకముల స్కూల్స్ గా విభజిస్తాం ఎస్ వాటిని సిక్స్ స్కూల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అంటాం సో వాటిల్లో న్యాయ అంటే అది తర్కం వాటి అన్నిటికి సంబంధించింది వైశేషిక సాంఖ్య యోగ సో ఉన్న ఆరు స్కూల్స్ లో నాలుగవ స్కూల్ యోగా స్కూల్ తర్వాత రెండు ఉన్నాయి ఇంకా మేమాంస వేదాంత ఓకే సో ఈ ఆరు రకాల ఫిలసాఫికల్ ఓరియంటేషన్స్ భారతదేశంలో ఉన్నాయి చరిత్రాత్మకంగా సో వాటిల్లో ఒకటి యోగా స్కూల్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఇదును వేదాంత అంటే వేదముల అంతములైనటువంటి ప్రతి వేదానికి చివర ఒక భాగం ఉంటుంది వాటిని ఉపనిషత్స్ అంటాం ఆ ఉపనిషత్స్ లో నుంచి రాబట్టబడినటువంటి ఫిలాసఫీని వేదాంత వేదముల అంతము నుండి వచ్చినటువంటి తత్వధోరణి ఓకే సో ఈ యోగ మరియు వేదాంత చాలా ప్రామినెంట్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కానీ భారతదేశంలో కానీ ఈ ఆరు స్కూల్స్ లో ఓకే సో మిగిలిన నాలుగు స్కూల్స్ పేర్లు ఫిలాసఫీ చదివిన వాళ్ళు కొంచెం లోతుగా చదివిన వాళ్ళకి తెలుస్తాయి కానీ బట్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారతదేశంలో కూడా కామన్ పీపుల్ కి కూడా యోగ వేదాంత మాత్రం బాగా తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు ఆ వేదాంతలో నుంచి ఒక స్కూల్ ఉంది దాన్ని మనం తెలుగులో ఏమంటాం అంటే అద్వైత వేదాంత అద్వైతం అంటే అంతిమంగా వాస్తవికత రెండు కాదు ఏకమే సో ఆ ఫిలాసఫీ నుంచి వచ్చింది యోగా ఆ ఫిలాసఫీని ఆధారం చేసుకొని ఉంది యోగా సో దీని ప్రకారం యోగాలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఏడు స్టెప్స్ ఫాలో అవుతారు అందుకనే దీన్ని అష్టాంగ యోగ ద ఎయిట్ స్టెప్ యోగ అంటారు సో ఎయిట్ స్టెప్స్ లో కొన్ని చివరి మూడు మరి ముఖ్యంగా 
వాటిని ధ్యానతో అంటే మెడిటేషన్తో లింక్ చేస్తాం ఓకే సో ఆ ఎయిట్ స్టెప్స్ యామ నియమ ఆసన సో ఈ ఆసనాస్ ఫిజికల్ సంబంధించినవి భౌతిక సంబంధించినవి అంటే వేరు వేరు పాస్చర్స్ వేరు వేరు ఎక్సర్సైజెస్ సో యోగా అంటే కేవలం ఆసనాసే కాదు యోగాలో ఉన్న ఎయిట్ స్టెప్స్ లో ఆసన ఒకటి ఒకటి ఎస్ అది మళ్ళీ ప్రాణయామ ఇంకొకటి ప్రాముఖ్యమైనది అంటే బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అవి అయితే అది ఎందుకు చేస్తారు శ్వాసను కంట్రోల్ చేసి బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని మనకు ఇష్టమైనటువంటి వెళ్ళవలసిన మార్గంలో నడుపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో అది ఎందుకు అని అంటే బాడీని ప్యూరిఫై చేయడానికి మైండ్ ని సోల్ ని ప్యూరిఫై చేయడం కోసం ఇదెందుకు అని అంటే ఆ ఐక్య సాధించడం కోసం ఏకత్వం సాధించడం కోసం ఎవరితో ఏకత్వం అన అనే ప్రశ్న మనకు వస్తుంది ఎవరితో అనకూడదు దేనితో అనాలి ఎస్ ఎందుకంటే ఈ వేదాంత అద్వైత వేదాంత ప్రకారం అంతిమమైన వాస్తవికత బ్రహ్మాత్మన్ లేకపోతే పరమాత్మన్ అంటాం ఇంపర్స్ బ్రహ్మన్ అనేది అంతిమమైన వాస్తవికత బ్రహ్మన్ మాత్రమే వాస్తవం మిగిలినది ఏది ఎవరు వాస్తవం కాదు సో బ్రహ్మన్ లక్షణాలు ఏంటి అని అంటే నిర్గుణ నిర్గుణ బ్రహ్మ గుణములు లేని అన్క్వాలిఫైడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ లేవు దాన్ని ఇంకొక రకంగా ఇంపర్సనల్ అంటే వ్యక్తిత్వము లేని అందుకనే వ్యక్తిత్వము లేనిది అనాల్సి వస్తుంది ఇట్ అనాల్సి వస్తుంది హీ ఆర్ హీ అప్లై కాదు బ్రహ్మన్ కి ఎందుకంటే వ్యక్తిత్వం ఉంటే స్త్రీ పురుషుడా మేల్ వ్యక్త ఫీమేల్ వ్యక్త అనే ప్రశ్న వస్తుంది సో అందుకని ఈ బ్రహ్మన్ని ఇట్ అంటాం సో ఆ బ్రహ్మన్ తో ఐక్యత సాధించడం కోసం ఈ ఎయిట్ స్టెప్స్ ఉన్నటువంటి యోగాని మనం అనుసరిస్తాము అష్టాంగ యోగాని ఇది బేసికలీ అట్ ఇట్స్ రూట్ ఏ స్పిరిచువల్ పాత్ ఆధ్యాత్మికమైన మార్గం దేనికి ఆధ్యాత్మికమైన మార్గం యోకింగ్ ఆర్ మర్జింగ్ విత్ బ్రహ్మన్ బ్రహ్మన్ సో దీన్ని బాగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రమోట్ చేసినటువంటి మహర్షి మహేష్ యోగి ఆయన రాసిన గ్రంథంలోనే ఇది అంటున్నారు యాక్చువల్ గా నేను వాస్తవంగా ఆయన మాటల్ని ఉటంకిస్తున్నాను ఇక్కడ యోగా మీన్స్ యోక్ ఆర్ యూనియన్ with god or the ultimate reality that is brahman mm. and it is a an eight step process called ashtanga yoga mm-hmm. a spiritual path leading to yoking or merging with brahman so brahman satyam inkedi satyam kaadu andukane sanskrutam lo ekam evam sarvam kalvidam brahman antar సో దీన్ని బాగా ఫస్ట్ ప్రపోజ్ ప్రొపౌండ్ చేసి ప్రాపగేట్ చేసింది భారతదేశంలో ఎయిత్ సెంచురీలో ఉన్నటువంటి ఫేమస్ ఆచార్య ఆయన కేరళలో ఉన్నటువంటి కాలడి ప్రాంతంలో ఉండేవాడు ఆది శంకర శంకర అని పేరు కానీ ఆది శంకర అంటాం ఎందుకంటే ఈ ఫిలాసఫీని బాగా ప్రబోధించి పాపులరైజ్ చేసింది భారతదేశంలో వేరు వేరు ప్రదేశాలకు దాన్ని వ్యాపింప చేసింది ఆది శంకరుడు సో ఈ ఆది శంకరుడు ప్రబోధించినటువంటి ప్రబోధించినటువంటి అద్వైత వేదాంత దానిలో నుంచి ఇది వచ్చింది ఓకే తరువాత ఈ మహేష్ యోగి గారి గురువు గారు కూడా ఈ ఈ వేదాంత స్కూల్ కు సంబంధించిన గురువు గారు సో ఆయన ఈయనను ఆయనను మహాదేవ్ గురుదేవ్ అంటారు సో గురుదేవ్ గారు మహర్షి మహేష్ యోగిని కమిషన్ చేశారు దేనికోసం అని అంటే ప్రజలు సులువుగా అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయగలిగిన ఒక టెక్నిక్ 
ను డెవలప్ చేయాలి ఓకే ఆ టెక్నిక్ ద్వారా ప్రజలు ఈ ఐక్యత సాధించేటట్లు నువ్వు పని చేయాలి అని కమిషన్ చేశారు సో ఆ కమిషన్ ని బట్టి ఆయన మహ మహర్షి మహేష్ యోగి యోగ అండ్ మెడిటేషన్ ఆ రెండింటిని ప్రమోట్ చేసే విధంగా టీఎం అనే టెక్నిక్ తో వచ్చాడు ట్రాన్స్ెంటల్ మెడిటేషన్ సో అది ఏమంటుంది అని అంటే మనకున్న పరిమితులన్నిటినీ భ్రమలన్నిటినీ అధిగమించి బ్రహ్మంతో అంతిమమైన దైవంతో ఐక్యమైపోవడానికి ఈ టెక్నిక్ డెవలప్ చేశారు ఇప్పుడు సో అది కూడా యోగాలో ఒక ఒక భాగం ఎస్ సో ప్రాణయామ ఉన్న తర్వాత ప్రత్యాహార అని అంటుంది దాని ఎస్సెన్స్ ఏంటంటే మైండ్ ని పూర్తిగా బ్లాంక్ చేసుకోవాలి ఆలోచనలన్నిటినీ కూడా అది పెట్టేసేయాలి బయటికి పంపించేసేయాలి దాని తరువాత ధారణ అని వస్తుంది అంటే స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ లోకి పూర్తిగా వెళ్ళిపోయే ప్రక్రియ ఇది అప్పుడు అసలు బాడీ లేదు అనే అవగాహనకి మనం వచ్చేస్తాం బాడీ రియల్ కాదు అనే దానిలోకి వచ్చేస్తాం ఆ తర్వాత ధ్యాన ధ్యాన అంటే మెడిటేషన్ సో ఈ ధ్యాన ఎన్నో రకాలుగా ఉంటుంది మహేష్ యోగి ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ ప్రబోధించాడు ఆ టెక్నిక్ ని ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడైతే పిరమిడ్ యోగా అని ఇంకా అట్లా ఎన్నో రకాల యోగా వచ్చాయి ఎన్నో రకాల ధ్యానాలు కూడా వచ్చాయి మెడిటేషన్ కూడా వచ్చాయి సో ఇవన్నీ కూడా దేని కొరకు అంతిమంగా సమాధి అనే స్టెప్ కోసం ఎస్ సమాధి దేని కోసం అని అంటే అబ్జార్బ్షన్ స్టేజ్ అంటాము దాన్ని సో యోగా యొక్క అంతిమమైనటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి అని అంటే అందులో భాగంగా ఉన్న మెడిటేషన్ అందుకని యోగా అండ్ మెడిటేషన్ సో వాటి యొక్క అంతిమమైనటువంటి లక్ష్యం గమ్యం ఏమిటి అని అంటే విమోచన సాధించడం రక్షణ సాధించడం అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే బ్రహ్మంతో ఐక్యతను సాధించడం బ్రహ్మంతో లీనమైపోవడం సో జీవాత్మ అంటారు మానవుణ్ణి సో జీవాత్మ పరమాత్మతో బ్రహ్మంతో ఏకమైపోయి సాధించడమే విమోచన ఓకే సో ఇది భయంకరమైనటువంటి టెక్నిక్స్ తో కూడినది సో దీన్ని మనం ఏదో మామూలు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆసనాసే అని అనుకుంటే పెద్ద పొరపాటు యా ఇప్పుడు అంటే యోకింగ్ విత్ బ్రహ్మన్ బ్రహ్మన్ అన్నప్పుడు బ్రహ్మ దేవుడు బ్రహ్మ అని చెప్పే దేవుడు ఈ బ్రహ్మన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ రెండు డిఫరెంట్ కదా వెరీ డిఫరెంట్ జానీ ఇప్పుడు పాలిథీస్టిక్ హిందూయిజం ఉంది అంటే బహుదేవత ఆరాధన చేసే హైందవ్యం దాన్ని మనం పాపులర్ హిందూయిజం అని కూడా అంటాం ఎస్ సో ఈ పాపులర్ హిందూయిజం ఎక్కువ మంది ప్రాక్టీస్ చేసేది అందులో కాన్సెప్ట్ దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే దేవుడు కాదు దేవుళ్ళు అది నంబర్ వన్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడేమో దేవుడు గాడ్ అల్టిమేట్ రియాలిటీ బ్రహ్మన్ ఓన్లీ వన్ బట్ అక్కడ బహుదేవత ఆరాధన చేసే హైందవ్యంలో పాలిథీజం లో దేవుడు కాదు దేవుళ్ళు అది మనం గుర్తించాలి తరువాత ఆ దేవుళ్ళు ఎంతమంది అని అంటే ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేము బహుదేవత ఆరాధన చేసిన సంస్కృతులు చాలా ఉన్నాయి సివిలైజేషన్స్ రోమన్స్ కి చాలా మంది దేవుళ్ళు దేవతలు ఉన్నారు గ్రీకులకు చాలా మంది దేవుళ్ళు దేవతలు ఉన్నారు అట్లనే హిందూ ప్యాంథియన్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్ లో రౌండ్ ఫిగర్ చేసి ముక్కోటి అని అంటాం కానీ వాస్తవానికి ముక్కోటి కాదు త్రీ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసి ముక్కోటి అని అంటుంటాం సో మిలియన్ అంటారు సో అయితే ఆ దేవుళ్లకు ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏంటంటే వ్యక్తిత్వం కలిగిన దేవుళ్ళు లేకపోతే దేవతలు తర్వాత పరిమితి కలిగినటువంటి దేవుళ్ళు దేవతలు సో దేవుళ్ళు నంబర్ వన్ వ్యక్తిత్వం కలిగిన దేవుళ్ళు నంబర్ టూ పరిమితి కలిగినటువంటి దేవుళ్ళు నంబర్ త్రీ ఇప్పుడు దానికి 
కంపేర్ చేసి కాంట్రాస్ట్ చేసి అద్వైత వేదాంత చూస్తే దేవుడు ఒక్కటే ఏకం వ్యక్తిత్వము లేని ఎంటిటీ అనంతమైన ఎంటిటీ ఇంపర్సనల్ అది సో ఒకటి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పరిమితి లేనటువంటి పరిమితి కలిగినటువంటి వ్యక్తిత్వం లేనటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి సో ఒక రకంగా ఇవి రెండు పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ ఇవి సో అందులో ఈ బహుదేవత ఆరాధనలో ముఖ్యమైన దేవుళ్ళని ముగ్గురు అంటారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ బ్రహ్మ అంటే సృష్టి సృష్టి చేసిన దేవుడు అని విష్ణు సృష్టిని నడిపించే దేవుడు అని శివ ఆర్ మహేష్ నాశనం సృష్టిని లయపరిచే దేవుడు అని సో పాపులర్ హిందూయిజం లో త్రిత్వం అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ ఆర్ శివ యా అందుకనే అందుకనే నేమో ఈ అంటే ఈ యోగ వాటిల్లో సెంటర్స్ లో ఎక్కువగా శివ శివుని పిక్చర్ మాత్రమే కనబడుతుంది వేరే వాళ్ళది ఎవరిది కనబడదు కారణం అదే అంటారా వేరే పాపులర్ హిందూయిజం లో ఉన్నటువంటి దేవుళ్ళని గురించి ఎక్కడ మాట్లాడరు అవును యా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చెప్పారు మీరు అయితే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఆ మై కరెక్ట్ ఇన్ థింకింగ్ లైక్ దిస్ మీరు హెల్ప్ చేయండి ఒకటి ఏంటంటే ఈ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఈ అద్వైత కాన్సెప్ట్ నుండి వచ్చినటువంటి ఈ ఈ యోగా ప్రాక్టీస్లో ఈ ఎయిట్ స్కూల్స్లో ఇప్పుడు అటైనింగ్ మోక్ష లేక అటైనింగ్ గాడ్హుడ్ అనేది వాళ్ళు టీచ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వై డూ దే ఫోకస్ ఆన్ ద బాడీ ఫిజికల్ బాడీ అంటే ఈజ్ ఇట్ టు రియలైజ్ గాడ్ త్రూ రియలైజింగ్ సెల్ఫ్ వాట్ యూ థింక్ ఎస్ మనం ఆల్రెడీ ఈ అష్టాంగ యోగాలో ఎనిమిది మెట్లు కలిగినటువంటి యోగాలో ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యామ అనుకున్నాం సో ఈ యామ ఏం చేస్తుంది అని అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ని రిస్ట్రెయింట్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అంటే తినాలనిపిస్తే తినకుండా ఉండడం నిద్ర పోవాలంటే నిద్ర పోకుండా ఉండడం సో అబ్స్టెయిన్ అవడం రిస్ట్రెయిన్ అవడం అతిగా ఏది చేయకుండా కంట్రోల్ చేసుకునే పార్ట్ అది ఫస్ట్ పార్ట్ అది ఫస్ట్ స్టెప్ యామ దాని తర్వాత నియామ అవేంటంటే మెంటల్ డిసిప్లిన్స్ అది మనస్సుకు సంబంధించింది సో అక్కడ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆలోచన విధానములో ప్యూరిటీ రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఎలా చేస్తాం సంతృప్తి చెందుట అనే ఒక దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం తరువాత స్టడీ చేయడం అధ్యయనం చేయడం ఏది ఈ మత గ్రంథాలను వీటన్నిటిని ప్రబోధించే వాటిని ఆ తరువాత భక్తి సో ఈ మూడు కూడా నియామాలో ఉన్నాయి దాని తరువాత వచ్చే మూడవ స్టెప్ ఆసన ఆసన ఇది ఫిజికల్ పాశ్చర్స్ కు సంబంధించింది సో బాడీని వేరు వేరు విధములైనటువంటి ఆసనాస్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి స్వాధీనపరచుకోవడానికి ఎందుకు అలా స్వాధీనపరచుకుంటాము అని అంటే ఈ భౌతికతను స్వాధీనపరచుకుంటేనే ఆధ్యాత్మికతలోనికి మనం వెళ్ళటానికి వీలవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ తర్వాత మెంటల్ అంటే సైకలాజికల్ కంట్రోల్ ని సాధించడానికి వీలవుతుంది సో ఆసన అంటే చాలా మంది భౌతికమైనటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ మాత్రమే అనుకుంటారు కాదు ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఎందుకు అని అంటే సైకలాజికల్ డిసిప్లిన్స్ రిలాక్స్ అవడానికి కామ్ గా అవడానికి మైండ్ ని ఐక్యపరచుకోవడానికి అప్పుడు మైండ్ బాడీ పైన కంట్రోల్ సంపాదించుకోవడానికి చేస్తాం ఇది 
సో ఆసనాస్ లో ఫిజికల్ డైమెన్షన్ ఉంది కానీ ప్రిడామినెంట్ గా ఇది సైకలాజికల్ ఎస్ ఎస్ సో అది కూడా చాలా మంది గుర్తించరు ఇప్పుడు దాని తరువాత ప్రాణాయామ వస్తుంది అంటే బ్రీదింగ్ కంట్రోల్ చేయడం బ్రీదింగ్ ఎందుకు కంట్రోల్ చేయాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి ప్రాణ నియమము ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ లైఫ్ వైటల్ ఎనర్జీ దాన్ని లైఫ్ ప్రిన్సిపుల్ అంటారు దాన్ని మనం ప్యూరిఫై చేయడానికి సో ఇది అంతా కూడా ఎందుకు నెక్స్ట్ స్టెప్ అయినటువంటి ధారణలోనికి వెళ్ళిపోతాం ప్రత్యాహారాలోకి వెళ్తాం ప్రత్యాహారాలు ఏం చేస్తాం అసలు ఆలోచన అనేది లేకుండా చేసుకుంటాం అంటే మైండ్ ని ఖాళీ చేసుకోవాలి మరి ఒక్క కరెక్షన్ అన్న అంటే మనం చేస్తాం చేస్తాం అంటే మనం కూడా చేస్తాం అనుకుంటారేమో అందరు అంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను చేస్తారు అంటే బాగుంటదేమో ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు చేస్తారు అనే చెప్తున్నా నేను అపార్థం చేసుకోగలరు ప్రజలు సో ప్రత్యాహారాలో ఒక రకంగా మైండ్ ని ఈ సెన్సెస్ నుంచి సపరేట్ చేస్తాం మైండ్ ని బాడీ నుంచి సపరేట్ చేస్తాం ఈ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా ఇంకా వేరే ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే సెన్సెస్ కి మనకి ప్రాధాన్యత ఉండదు సెన్సువాలిటీ ఉండదు సో ఆ విధంగా ఆలోచనలన్నీ స్పిరిచువాలిటీ మీదకి వెళ్ళిపోతాయి సో సెన్సరీ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది లేకుండా చేసేసి ఆలోచనలను ఎలిమినేట్ చేస్తూ మైండ్ ని శూన్యత వైపు ఖాళీ చేసుకునే వైపుకు లీడ్ చేస్తాం ఆ తరువాత ధారణ వస్తుంది ధారణలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఈ మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఆత్మ మీద ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంతో లేకపోతే స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ తో మొత్తం మనం నిండిపోతాం సో అప్పుడు మనలో ఉన్న డివైన్ ఫామ్ ని గుర్తించడానికి దగ్గర అవుతున్నాం ఎందుకంటే అంతిమంగా మనలో ఎవరో మనం జీవాత్మ ఈ జీవాత్మ ఏమిటి పరమాత్మ బ్రహ్మన్ లో ఒక భాగం మాత్రమే కానీ ఈ లోకంలో ఉన్న సెన్సువాలిటీ సెన్సెస్ వీటన్నిటి వలన ఆ సంగతి మనం మర్చిపోయాం అజ్ఞానంలో పడిపోయాం ఏమిటి అజ్ఞానం నేను బ్రహ్మన్ని అనే సత్యాన్ని తెలుసుకోకపోవడం అజ్ఞానం సో ఆ జ్ఞానంలో నుంచి బయటపడటానికే ఇవన్నీ సో చివరికి రెండు స్టెప్స్ ఉన్నాయి ధ్యాన సమాధి సమాధి అంటే ఏంటంటే టోటల్ యూనిఫైడ్ సెల్ఫ్ ని ఇంకా వేరే యాక్టివిటీస్ ఏమీ లేని స్థితికి తీసుకొని వెళ్ళడం పంచభూతములను మించి ఆ మించి వెళ్ళిపోయే స్థితికి సో ఈ సమాధి స్టేజ్ లోనే ఐక్యత సాధ్యం అవుతుంది అందుకనే సమాధిని కైవల్య అని కూడా అంటారు సో ఈ సమాధి స్టేజ్ లో భౌతికమైన యాక్టివిటీస్ శూన్యతను చేరుకుంటాయి స్పిరిచువాలిటీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా స్పిరిట్ మీద లేకపోతే సోల్ మీద అయిపోతుంది అప్పుడు నేను బ్రహ్మన్ని ఐ యామ్ బ్రహ్మన్ ఎస్ అహం బ్రహ్మాస్మి అనే రియలైజేషన్ వస్తుంది ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మనము మన వాళ్ళు చాలా మంది గ్రహించినటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నారు సార్ దెన్ ఆర్ యూ సపోర్టింగ్ డూయింగ్ ఆసనాస్ లేదండి ఆ విషయమే చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఇలా బోధించే వాళ్ళు ఇలా బోధిస్తారు అనేటువంటి విషయం చెప్తా ఉన్నారు అందుకే నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను ఏంటంటే చేస్తున్నాం అని అంటే మేము చేస్తున్నాం అని కాదు సో దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అని కాదు అలా అలా బోధిస్తారు ఓకే ఎనివే ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ బ్రాట్ అప్ అన్న అంటే ఆల్ ది స్టెప్స్ ఈ ఈ స్టెప్స్ అన్నిటి ద్వారా మన మన సెల్ఫ్ ద్వారానే మన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ద్వారానే దేవుడిని లేక బ్రహ్మణ్ణి వాళ్ళ దృష్టిలో బ్రహ్మణ్ణి వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వడము ఏకమైపోవడము అనేది జరుగుతుంది అండ్ యూ విల్ బికమ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి సిద్ధాంతం వచ్చిందని మీరు చెప్పారు డూ యూ సీ ఎనీ కనెక్షన్ బిట్వీన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ అండ్ 
uh, here. Garden of Eden lo then ni kurinchi John. Ante is ide same strategy kada akar upaya kinchi ni guda saathanu you will become gods. Hmm, manchi connection. Hmm. Choose to now, Johnny. I uh, appreciate this uh, thoughtful question. What's the one that you have to do with the NTN? Chalamandi Kamanichan Vishamidi. The root of Advaita is the root of Advaita. Advaita is the root of Advaita. The root of Advaita is the root of Advaita. The root of Antukani Evantaru Mara Nasangati and Tian Tatwam Asi Anantar. And you are that. Yeah. That and what Brahman. You are that. You are Nenu Sudhakarni Anukone Sudhakar nothing. Shunyam. Yeah. Maya Brahma Brahma. Brahma Maya. Maya. Brahma Maya. Mari Vastavanga Nen Anti Anante. You are that. And you are the one Brahman. So, you are the Brahmaiva. Na, Parah. And you are the one Brahman. You are the one Kadu. So, this root is the yoga practice. This meditation, dhyana practice. Because yoga, dhyana, rindu Militamayu Naikra, Diana Yoga Loka part two. So, E philosophy Tisconi, Genesis Locoste, opening statement Emundi Adi Andu, they would do boom yaka shovel and a Srujinchano. Ate Srujinchina Srusti Karta, Srustincha Badina Srusti, Veru Veru. Can Ikara Advaitam under Rendukadu? Rendukadu. Rindu asta vikatalu levu. So Srusti Karta, Srusti, and a padalaki, Tave ledu, Advaita Vedantam law, pantheism law. So Jio Brahmaiva na parahane daniki Srusti Karta in a devudu, Sustin Sabad in a mana ulu, veruve rane daniki Chala Petya Samundi. Aite Satanu danger sadu akada villani Memu devuni to samanam. I pamu and a Brahmal is coached. So Memu Sustincha Badina, Sustamulamu matrame and a Sangatini Machupoi. Sustinus Susticartato, I came I potam, Wakata I potam. And a Mosa ni number. That's the root cause. Of human problem, yeah. Not recognizing God to be God, yes, and thinking that we are divine, yeah. So, a bigger, a bigger picture, uh, Ardhan Jess Kunte Chala Bound than any point raised Adam Jarin. That the Kevalamo, you know, physical exercise cosamo, like a pote health issues cosamo, matrame, kadu, and at twenty vision, uh, Chala clear game on Ardhan Jess Kunte Bound. Chalamandi, the Nikavalam, Oka, Avantaru, physical exercise, Ane, Drupadantone, Chusta, Naru, Danica, Vastavum, Enta, Lotha, Indian, at twenty Visham, and Grace Town. I think Cotana, Incoca, Conan Law, E. E. Asana Luguda, E. Asana Luguda, even physical exercises, even Chasta on a Puguda. They attribute those asanas to some uh, divine uh, entities. Wala drishtilo. E. E. Asano, E. Deo Nikoso, E. Asano, E. Deo Nikoso, and Chapta Hunter. Dani Gamnichara? Yes. Ikara, E. The Enjur Gutundi and Ante Okarakanga, E. The Advaita Vedanta Siddhanta Munchu, which in the Advaita Vedanta Mo, Andulo Kuda. Adishankaru proposed in China twenty as well. So Vedanta lo Migilanavatla Kakunda, Advaita Vedanta Munchochin. 
సో వాస్తవికత ఒక్కటే అదే బ్రహ్మన్ సో నువ్వు వాస్తవంగా ఆ బ్రహ్మనే కానీ ఆ సంగతిని మర్చిపోయావు అజ్ఞానంలో పడ్డావు సో నీకు జ్ఞానం కలగాలి ఏమిటి అసలైన శిశులైన జ్ఞానం అంటే నేనే ఆ బ్రహ్మన్ని నేనే ఆ డివైన్ ఎంటిటీని సో ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఇవన్నీ మనకు వచ్చాయి అందుకని నేను చెప్పాను కదా కైవల్య అని అంటారు లేకపోతే సాంస్క్రిట్ లో ఈ యోగిక్ ప్రాక్టీస్ యొక్క అంతిమ గమ్యం ఏమిటి అని అంటే సిత వృత మ్రోధ అని అంటారు ఏంటి దాని అర్థం అంటే స్టాపేజ్ ఆఫ్ మెంటల్ ప్రాసెసెస్ ఎందుకంటే మెంటల్ ప్రాసెసెస్ మైండ్ పని చేస్తే నేను కదా ఆలోచిస్తుంది ఇది నా ఆలోచన కదా ఇది నేను కదా ప్రయత్నం చేస్తుంది అనే ఆ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది అప్పుడు జానీ గారు వేరే ఆయన కదా అందుకనే నేను ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాను కదా ఆయన నన్ను అడుగుతున్నారు నేను సమాధానం చెప్తున్నాను కదా ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఆ మెంటల్ ప్రాసెసెస్ అన్ని స్టాప్ చేసేస్తే అంతా ఒక్కటే ఏకం ఏవం అనే రియలైజేషన్ కలుగుతుంది ఒక రకంగా ఈ సిస్టమ్ లో రక్షణ అనేది రియలైజేషన్ అంతేగాని ఒక రక్షకుడు నన్ను రక్షిస్తాడు అనే కాన్సెప్ట్ అసలు లేదు నాలో పాపముంది అనే కాన్సెప్ట్ అసలు లేదు సో చాలా డిఫరెంటే కాదు డయాబాలికలీ ఆపోజిట్ సిస్టమ్స్ ఇవి క్రిస్టియానిటీ అండ్ క్రిస్టియన్ డాక్ట్రిన్ క్రిస్టియన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అండ్ క్రీచర్ క్రియేషన్ కి క్రీచర్ కి ఉన్న మధ్య సంబంధం ఇక్కడ చూస్తున్నది చాలా వైరుధ్యంతో కూడినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఈ ఈ ఆసనాస్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు కూడా దే హ్యావ్ అ సిస్టమాటిక్ వే ఆఫ్ వాట్ నేను ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చెప్పండి సో ఈ ఆసనాస్ ఉద్దేశం ప్రాణాయామ ఉద్దేశం తర్వాత ప్రత్యాహార ఉద్దేశం ఇవన్నీ ఏంటంటే బాడీ వాస్తవం కాదు కానీ మనకేముంది మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు మీ దేహము ఆలయమని ఎరిగి మీ దేహాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోండి అంతేగాని దేహం పనికిరాంది దాంతో నువ్వు ఏం చేసినా పర్వాలేదు ఎలా జీవించినా పర్వాలేదు అనేది లేదు సో ఈ ఆసనాలు వేసేటప్పుడు రెండు మూడు విషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే సనాతన హైందవ ధర్మాల్లో చక్రాస్ అనే వాటిని గుర్తించారు చక్రాలు అంటే ఈ హ్యూమన్ బాడీని కంట్రోల్ చేసి నడిపించే నాడులు అని అంటారు నాడుల యొక్క కేంద్రీకృతమైనటువంటి ప్రాంతాలు అవి ఎస్ దాన్ని కొంచెం లూజ్ గా చైనీస్ ఆక్యుపంక్చర్ పాయింట్స్ తో పోల్చవచ్చు ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ కాదు గానీ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆక్యుపంక్చర్ దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇది ఉంది అక్కడ మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఆ ప్రెషర్ కి మిగిలిన ప్రాంతాలు అన్ని లూజ్ అయిన్ అవుతాయి సో అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ చక్రాస్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొచ్చారు అవును సో ఆ చక్రాస్ లో వేరు వేరు డివైన్ సెంటర్స్ అవి సో ఒక దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తే యాక్టివేట్ చేస్తే ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది అని బోధించి ఈ ఆసనాస్ కున్ను చక్రాస్ కి మధ్య సంబంధం ఉంటుంది దానికున్ను తాంత్రిక ప్రాక్టీసెస్ కి కూడా సంబంధం ఉంది సో బట్ ఇదంతా దేనికి దేన్ని బేస్ చేసుకుంది అని అంటే ఏకం ఏవం సర్వం కల్విదం బ్రహ్మన్ జీవో బ్రహ్మై వన్న పర సో ఆ విధంగా ఏ యాంగిల్ లో చూసినా సరే దీన్ని ఈ అద్వైత వేదాంతము నుంచి హిందూ చక్ర సిద్ధాంతము నుంచి 
తాంత్రిక విద్యల నుంచి తర్వాత ఒక్కొక్క చక్ర దగ్గర ఒక్కొక్క దేవుడు దేవత కేంద్రీకృతమై ఉంటారు అనే నమ్మకం నుంచి విడదీయటానికి వీలు లేదు అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు యా సో ఇది మనం అనుకున్నంత ఈజీ సబ్జెక్ట్ కాదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలని ఈ విషయాలని చెప్తా ఉన్నారు సో ఇది ఇది ఒకేసారి టోటల్గా విప్లీకరించి చెప్పడం చాలా కష్టం బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఫిజికల్ అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న గీతాంజలి గారు అడుగుతూ ఉన్నారు పాల్ గారు చెప్పినట్టు శరీరాన్ని నల్లగొట్టుకోవడం అంటే ఇదేనా ఏమంటారు మీరు ముందు పౌల్ గారు ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచి వస్తున్నారు అని తెలుసుకుంటేనే పౌల్ గారి యొక్క పదజాలము ఆ కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకోగలం సో పౌలు గారు బిబ్లికల్ వరల్డ్ వ్యూ బైబిల్ ఆధారితమైన విశ్వ దృక్పథం సో దానిలో నంబర్ వన్ ఏంటంటే దేవుడు అనంతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన రియాలిటీ సో దేవుడు సృష్టిని కలిగించారు సృష్టిలో ఉన్న జీవరాశులను కలిగించారు మానవులను సృష్టించారు మానవులను మట్టితో ఒక రూపం కలిగించి జీవవాయువును మనుషులోనికి ఉదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయను అంటే శరీరము ఆత్మ కలిగినటువంటి వాస్తవికత మానవులు తర్వాత ఇదంతా చేసిన తర్వాత సృష్టిని చేసిన తర్వాత అంతా మంచిది అన్నాడు దేవుడు మనుషులను చేసిన తర్వాత చాలా మంచిది అన్నాడు అంటే ఏమిటి చాలా మంచిది ఈ విషయం కూడా చాలా మంచిది శరీరము ఆత్మల కలయికతో కూడిన బియ్యింగ్ సో ఈ దృక్పథము నుంచి వచ్చి శరీరము పాపము చేత ప్రభావితం చేయబడింది కాబట్టి మంచి రెస్పాన్సెస్ కాకుండా చెడ్డ రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వచ్చు బాడీ చూసేదానికి వినేదానికి స్మెల్ చేసేదానికి మంచి రెస్పాన్సెస్ కాకుండా చెడ్డ పాప ప్రభావితంతో కూడిన రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వచ్చు సో అందుకని శరీరం చెడ్డదని కాదు శరీరం మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయం టెంపుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ కాబట్టి శరీరముతో మీరు దేవుణ్ణి మహిమపరచండి సో ఆ లైన్ లో శరీరముతో దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి అని అంటే శరీరాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఎందుకని శరీరం మంచిది కాబట్టి శరీరం వాస్తవికమైనది కాబట్టి అంతేగాని శరీరము నుంచి మైండ్ ని సపరేట్ చేయడానికి శరీరం వాస్తవం కాదు నేను పరమాత్మని నేనే ఆత్మని జీవాత్మని పరమాత్మ అంటే సముద్రంలో ఒక నీటి బిందు కలిసిపోతే ఎలా ఉంటుందో బ్రహ్మంలో ఒక జీవాత్మ ఐక్యం అవటం అలా ఉంటుంది లేకపోతే ఒక మంటలో ఒక నిప్పురవ కలిసిపోతే ఎలా ఉంటుందో జీవాత్మ పరమాత్మలో కలిసిపోవడం అలా ఉంటుంది కానీ మరొక అది కాదు మహిమపరచబడిన శరీరము ఆత్మలు కలిసినప్పుడు మహిమపరచబడిన శరీరము ఆత్మల కలయిక పరిపూర్ణమైన మానవత్వంతో మనం దేవుణ్ణి పూజిస్తాం అంటే అక్కడ కూడా దేవుడు దేవుడే మనం మనమే ఎస్ సో ఏకత్వం ఐక్యం కాదు వీ డోంట్ లూజ్ అవర్ ఐడెంటిటీ వీ డోంట్ లూజ్ అవర్ ఐడెంటిటీ కానీ ఇక్కడ ఏంటి మన ఐడెంటిటీని పూర్తిగా కోల్పోతాం ఎస్ ఎందుకంటే మనకున్న ఐడెంటిటీ ఏంటి అని అంటే జీవో బ్రహ్మై వన్న పర జీవుడే దేవుడు బ్రహ్మన్ ఇంకొకటి కాదు సో ఆ యాంగిల్ నుంచి మనం చూస్తే పౌలు గారు చెప్పింది మంచిది ఎందుకంటే శరీర సంబంధమైనటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఈ జీవితానికి చాలా ప్రయోజనంతో కూడింది కాబట్టి మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి శరీరాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి కానీ ఆధ్యాత్మికమైన ఎక్సర్సైజెస్ నిత్యత్వానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వాటిని చెయ్యండి అని రెండింటిని గురించి కూడా పాజిటివ్ గానే చెప్తున్నారు అయితే ఇంకొక డిఫరెన్స్ చూడొచ్చా అన్న అంటే పౌల్ గారు చెప్పిన దానికి ఈ శరీరము నలగొట్టుకోవడం అనే దానికి ఇక్కడ వీళ్ళు చేస్తా ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీసెస్ కి పౌల్ గారు మాట్లాడేది రక్షింపబడిన వ్యక్తులను గురించి కదా అవును కానీ వీళ్ళు మాట్లాడేది వారి సొంత ప్ర సొంత ప్రయత్నాల ద్వారా మోక్ష సాధన 
అంతేనా వండర్ఫుల్ అసలు చాలా మంచి పాయింట్ ఆఫ్ డిస్టింక్షన్ యూ హ్యావ్ బ్రాట్ అవుట్ జానీ సో అక్కడ రాస్తున్నది కృప వలన విశ్వాసము ద్వారా రక్షణ పొందిన వారి విషయం ఆ రక్షణానుభవంలో కొనసాగ పరిశుద్ధంగా మార్చబడే ప్రక్రియలో వ్యక్తిత్వంలో పరిపూర్ణత వైపు వెళ్లే విధంగా క్రీస్తు సారూప్యతలోనికి మార్చబడే ప్రక్రియలో దీన్ని స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్స్ లాగా ఫిజికల్ డిసిప్లిన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది బట్ అక్కడేమో విమోచన సాధించడానికి బ్రహ్మంతో ఐక్యం అవడానికి అంటే రక్షణ పొందడానికి నువ్వు ఇవన్నీ చేయాలి అని ఉంది సో దిస్ ఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్టింక్షన్ థ్యాంక్ యూ అన్నా యా ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే మీరు ఇన్సేప్ చెప్పినట్టు మనము పౌల్ గారి యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ని అర్థం చేసుకోకపోతే ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది చాలామంది ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నారన్న ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ కోసం యోగా చేయమని నాకు చెబుతా ఉన్నారు ఏం చేయాలి అని అడుగుతా ఉన్నారు ఒక బ్రదర్ అయితే ఇప్పటి వరకు అసలు యోగా అంటే ఏమిటి అందులో ఉన్న ఏడు మెట్లు ఏమిటి అదంతా అర్థం చేసుకొని దాని అంతిమమైన గమ్యం ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకుంటే యోగాని యోగా టీచర్స్ ప్రజెంట్ చేసే విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చా అంటే డెఫినెట్ గా నో అని చెప్పాల్సి వస్తుంది అయితే యోగాలో ఒక భాగమైన ఆసనాల విషయంలో ఒక యోగా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాళ్ళు మంత్రాలు నేర్పిస్తారు తరువాత ఆ స్పిరిచువల్ రియాలిటీస్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి నేర్పిస్తారు సో దాని నుంచి మనం ఎస్కేప్ అవ్వలేము అలా కాకుండా ప్రొఫెసర్ పిటి జార్జ్ గారు అని ఈ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ అది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ అయింది హైదరాబాద్ లో ఓయు క్యాంపస్ అడ్జస్ట్ గా ఉంటుంది సో అందులో ఆయన ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసేవారు మంచి క్రిస్టియన్ మంచి తాత్విక ధోరణి దైవ జ్ఞాన సంబంధమైన పరిజ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి ఎస్ ఆయన కొన్ని కొన్ని నేను చాలా పదాలు జాగ్రత్తగా వాడుతున్నాను ఆసనాస్ ప్రాక్టీస్ చేసేవారు హెల్త్ కోసం సో నేను ఆయన అడిగాను ఈ రూట్ మీకు తెలుసు దీని అంతిమ గమ్యం మీకు తెలుసు ఈ ఎయిట్ స్టెప్స్ మీకు తెలుసు అయినా మీరు ఆసనాస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఏంటి చెప్పండి అని అంటే అప్పుడు ఆయన నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నేను ఆ మంత్రాసు మైండ్ని ఖాళీ చేసుకోవడం శరీరాన్ని మా మైండ్ని సపరేట్ చేయడం శరీరం లేదు అనే గుర్తింపుకు వెళ్ళిపోవడం అవన్నీ నమ్మని నేను ఎందుకంటే అవి బైబిల్ బోధించే వాటికి దేవుని గురించిన సత్యానికి ప్రపంచాన్ని గురించిన సత్యానికి మానవులను గురించిన సత్యానికి రక్షణకు సంబంధించిన సత్యానికి విరుద్ధమైన ఇవి వాటిని నేను నమ్మను తర్వాత నేను చేసే ఆసనాస్ కొన్ని చేస్తాను అవి కూడా ఎవరో నాకు మంత్రాలతో తంత్రాలతో ఈ ఈ ఫిలాసఫీ అంతటితో నూరిపోస్తే నేర్చుకున్నాయి కాదు ఆసనాలో బాడీ ఎలా అలైన్ చేస్తాం ఎలా మూవ్ చేస్తాం సో అలా చేస్తే ఎక్కడ బోన్ బోన్కి లేకపోతే బోన్ మజిల్కి ఉన్న కనెక్షన్స్ దగ్గర ప్రెషర్ ఎలా ఏర్పడుతుంది మజిల్ ఎలా స్ట్రెంగ్ స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతుంది ఇలాంటివి నేను స్టడీ చేసి నా అంతటికి నేను ఈ కొన్ని ఆసనాసును నేర్చుకున్నాను సో నేను చేసిన ఆసనాస్ వాస్తవానికి మీరు ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ లో నేర్పించిన డ్రిల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా చేస్తారో అలాంటివే అంతేగాని ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఈ ఎయిట్ స్టెప్స్ లో మిగిలిన ఏ స్టెప్ నేను చేయను తర్వాత ఈ స్టెప్ కూడా వాళ్ళు చేసినట్లు చేయను చక్రాలను నేను నమ్మను తర్వాత తాంత్రిక విద్య నేను వ్యతిరేకించేవాడిని సో మై ఆసనాస్ ఆర్ నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ దాట్ ఫిజికల్ ట్రైనర్ ట్రైన్స్ యూ ఎన్ అని చెప్పారు ఆయన సో ఒకవేళ 
అలా చేయగలిగితే అది కూడా మీరు బాగా స్టడీ చేసి ఈ ఫిలాసఫీకి ఈ రిలీజియస్ బిలీఫ్కి ఈ తాంత్రిక థింగ్స్కి చక్రాస్కి తర్వాత ఇదంతా కూడా ఈ ఈ ఆసనాస్ కూడా దేనికోసం చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ఫిజికల్ పాస్చర్స్ ఇవి కానీ వి మోర్ దాన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ దే ఆర్ సైకలాజికల్ డిసిప్లిన్స్ దేని కొరకు బాడీని రిలాక్స్ చేసుకొని దాని ద్వారా మైండ్ని ఈ శరీరాన్ని అధిగమించేటట్లు చేసుకోవడం కోసం బట్ మనం శరీరాన్ని అధిగమించాం శరీరాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటాం సో ఎందుకు స్పిరిచువల్ గా క్రీస్తు స్వరూపం మనలో ఏర్పడటం కోసం క్రీస్తు క్యారెక్టర్ మనలో ఏర్పడటం కోసం అంతేగాని నేను మాయమైపోయి నేను అంతం అయిపోయి బ్రహ్మంలో విలీనం అవటానికి కాదు సో దెర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఏ డిఫరెన్స్ అంటే యోగాని యోగాగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా శరీరాన్ని స్వస్థతలోనికి అంటే కొన్ని భాగాలు స్వస్థపడడం కోసం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ లైక్ మ్యూజిక్ కదానా మ్యూజిక్ ఎనీ ఎనీ సాంగ్ దట్ వి సింగ్ దాన్ని మనము ఇండియన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్లో ఏదో ఒక రాగాతో మనము కనెక్ట్ చేయవచ్చు ఏ పాట అయినా ఆ రాగాలకు వేరు వేరు పేర్లు ఉంటాయి వాళ్ళ దేవతల ముందు పాడే పాటల రాగాలు ఉంటాయి ఆ రాగంలోనే ఆ పాటలు ఉంటాయి అందుకు ఆ విధంగానే అవి స్టార్ట్ చేయబడ్డాయి ఇండియన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మొత్తం దేవత ఆరాధననే ఉంటుంది కానీ మనం అలా చేయం కదా సో ఐ థింక్ వీ కెన్ డిస్టింగ్విష్ వెరీ క్లియర్లీ మనము దీన్ని డిస్టింగ్విష్ చేయాలి అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక డైమెన్షన్లో మనం ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ చర్చ్లో ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతుంది ఎందుకు వీ ఈ సీరియస్నెస్ని అంటే ఈ అదర్ డైమెన్షన్ని కన్సిడర్ చేయకుండా దీన్ని ఏమంటారు క్రిస్టియన్ యోగా అని కొత్త టెక్నిక్స్ని తీసుకొని వచ్చి మెడిటేషన్ కోసం అని చేస్తూ ఉన్నటువంటి దీంట్లో మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం కనబడతా ఉంది వండర్ఫుల్ జానీ ఐ థింక్ జానీ నీవు పాయింట్ అవుట్ చేసిన ఒక ప్రొఫౌండ్ ట్రూత్ తో ప్రారంభించాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే మానవ జాతి పాపంలో పడిపోవడం వలన దేవుడు మనకిచ్చిన మంచి వాటిని చెడుగా మార్చుకునే అవకాశాలు ఏర్పడ్డాయి ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫిజికల్ గా ఫిట్నెస్ లో ఉండడం కోసం అవసరం so that is the positive side of it hmm. so ala manam cheyadanni devudu protsahisthunnaru hmm. tindi manaku avasaram aithe danni too much ga tineste yeah. problem avutundi lekapothe daniki inkoka extreme ga bhayankaramaina uh, preoccupation with form and figure and appearance tho uh, crash dieting chesi ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోవటం సో అట్లా ప్రతి దాన్ని కూడా ఎక్స్ట్రీమ్స్కి తీసుకొని వెళ్ళిపోయి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఉద్దేశం కాక వేరే ఉద్దేశంతో దాన్ని చేయడం వలన నష్టాలు వస్తాయి సో ఈ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ని ఈ ఆసనాస్ రూపంలోకి మార్చి దాన్ని ఒక వేరే ఫిలాసఫీ వేరే స్పిరిచువల్ ఓరియంటేషన్ స్పిరిచువల్ గోల్ తో చేయటం జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఈ డిస్టింక్షన్ ని గుర్తించక తప్పదు అలాగే మ్యూజిక్ లో కూడా రాగాస్ బేసిక్ గా దేవుడిచ్చిన రాగాస్ దే ఆర్ గుడ్ అయితే ఆ రాగాస్ ని కొంతమంది దే దైవ సత్యానికి విరుద్ధమైనటువంటి విధానములో ఆలోచించి ఆ మతాన్ని ఆ దేవుళ్ళను గురించి ఆ దేవతలను గురించి పాడే పాటలకు ఆ రాగాలు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన ఆ రాగం చెడ్డది అవుతుంది రాగాన్ని ఉపయోగించడం వేరే ఉద్దేశంతో ఉపయోగించడం అవుతుంది సో అట్లా వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ లో కూడా మనకి ఈ టెండెన్సీస్ అన్ని తెలుసు సో కాబట్టి మనం వాట్ ఈజ్ మారలీ న్యూట్రల్ అంటే నైతికంగా అబ్జెక్షనబుల్ కానిది ఏమిటి తర్వాత స్పిరిచువల్ గా 
రైట్ వరల్డ్ వ్యూ ప్రకారం దేవుణ్ణి దేవుడుగా గుర్తించడం మనల్ని మనంగా గుర్తించడం దేవునితోనే దేవుని వలననే దేవునితో సంబంధంలో ప్రవేశించుట వలననే మనకు విమోచన రక్షణ ఉంది పాప క్షమాపణ ఉంది మన సొంత మార్గంలో రక్షణ పొందలేము దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గంలోనే వెళ్ళాలి అనే దాని నుంచి ఏదైనా దూరంగా మనల్ని తీసుకుని వెళుతుంటే అక్కడ మనం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాల్సిందే సో అవి ముందు ఫ్రేమ్ వర్క్ గా పెట్టుకొని అప్పుడు మనం ఈ స్పెసిఫిక్స్ లోనికి రావచ్చు సో ఆ యాంగిల్ లో మనం ఆలోచిస్తే డెఫినెట్ గా కొన్ని వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయక తప్పదు అయితే మనం ఇక్కడ యోగ యోగా చెయ్యాలి అని మనము ఎవ మనం ప్రపోజ్ చేయట్లేదు లేకపోతే అది ఏమంటారు మంచిది అలాగే చెయ్యండి అని మనం చెప్పట్లేదు అది చాలా క్లియర్ గా దయచేసి గమనించాలి డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ అస్ మేము చెప్తుంది చాలా క్లియర్ గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ వీ నీడ్ టు బి వెరీ కాషియస్ అబౌట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు అది ఎక్కడికి దారితీస్తుంది యోగాలో కేవలం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ తోని ఆగిపోయేటువంటి స్థితి ఉండదు అది ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా చెప్తా ఉన్నారు ఎందుకు అని అంటే ఇది ఇట్స్ ఇట్స్ స్పిరిచువల్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఈ విషయాన్ని మనం గమనించడం చాలా చాలా అవసరం సో మనకు డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయడంలో తప్పేం లేదు కానీ యోగా చేస్తేనే మీకు స్వస్థత వస్తుంది అని చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అనే విషయం మనం చెప్తా ఉన్నాం రెండోది ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అదే బ్రదర్ అడుగుతా ఉన్నారు సార్ కెన్ వీ లిజన్ టు ద రిలాక్సేషన్ అండ్ హీలింగ్ మ్యూజిక్ ఏమంటారు మీరు వెల్ ఈ ఫిలాసఫీలో శూన్యం చేసుకోవడం ఖాళీ చేసుకోవడం ఆలోచనలన్నిటినీ ఖాళీ చేసుకొని దేని గురించి ఆలోచన వాటన్నిటినీ ప్రక్కకు నెట్టి ప్రక్కకు నెట్టి చివరికి ఒక్కదాని మీదనే కేంద్రీకరించడం ఆ ఒక్కదాన్ని బయటికి నెట్టేస్తే నువ్వు ఖాళీ అయిపోతావు అప్పుడు నేను బ్రహ్మణ్ణి అని నువ్వు గుర్తిస్తావు సో ఇలాంటి ధోరణిలో అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగా మనం చెయ్యం అయితే మ్యూజిక్ దాని కాంటెంట్ ఏంటి అది కూడా చూసుకోవాలి మనం సో కొన్ని ట్యూన్స్ కొన్ని రకాలైన మ్యూజిక్ డెఫినెట్ గా రిలాక్సేషన్ కి తోడ్పడతాయి నేను ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలో కొన్ని పాటలు పదే పదే పాడుకుంటాను ఎందుకంటే అవి పాడుతుంటే స్పిరిచువల్ గా నరిష్మెంట్ వస్తుంది మైండ్ మీద ఉన్నటువంటి అన్నెసెసరీ డిస్ట్రాక్షన్స్ స్ట్రెస్ రిలీజ్ అవుతాయి ఎందుకు అని అంటే ట్యూన్ ఒక్కటే కాదు అందులో ఉన్న కాంటెంట్ సో ఆ కాంటెంట్ ప్రాపర్ కాంటెంట్ ఉంటే ఆ ప్రాపర్ కాంటెంట్ తో ప్రాపర్ ట్యూన్ ఇదై ఉంటే ఆ మ్యూజిక్ మనం ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది చేయొచ్చు చేయాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ అయితే ఇంకొక ఇంకొక కోణంలో ఉన్న కాంటెంట్ రాంగ్ గా ఉంటే అది మనకు తెలియకుండానే మనల్ని రాంగ్ వే లో తీసుకువెళ్తుంది అయితే రిలాక్సేషన్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి హీలింగ్ మ్యూజిక్ దాంట్లో ఎక్కువగా ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజికే ఉంటుంది కదన్న వాళ్ళకు వర్డింగ్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు ఉండదు కూడా సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ గమనించాల్సిన చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ప్లే ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఈ రిలాక్సింగ్ మ్యూజిక్ కానీ హీలింగ్ మ్యూజిక్ కానీ చేసేటువంటి ప్రాముఖ్యమైన పని ప్లే ఆఫ్ ఎమోషన్స్ సో ఆ ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేయడంలో కానీ మ్యానిపులేట్ చేయడంలో కానీ మ్యూజిక్ యొక్క పాత్ర చాలా ఉంటుంది యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ యాజ్ ఎ బిలీవర్ ఈజ్ దిస్ ద రైట్ వే టు కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్ ఆర్ క్యాన్ వీ సీక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ డెఫినెట్ గా మనము ప్రైమరీగా పీస్ కోసం కానీ గైడెన్స్ కోసం కానీ స్పిరిచువల్ నరిష్మెంట్ కోసం కానీ డిపెండ్ అవ్వాల్సింది 
ఆన్ గాడ్ ఎస్ ఆ దేవుడు తనను గురించిన తన డైరెక్షన్ ని మనకు అందించడానికి తన హెచ్చరికలు మనకు అందించడానికి తన హీలింగ్ మనకు అందించడానికి చూస్ చేసుకున్న మీన్స్ ఏంటంటే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ తరువాత మనలోనే నివసిస్తూ ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎస్ తరువాత ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ అమాంగ్ బిలీవర్స్ సో ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి యావెన్యూస్ ని మనం ప్రాథమికమైన యావెన్యూస్ ఫర్ హీలింగ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇట్లాంటి వాటికి మనం ఆ ప్రైమరీ సోర్సెస్ వైపుకి వెళ్ళాలి తరువాత మ్యూజిక్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు అస్ సో మ్యూజిక్ వైపుకి వెళ్ళొచ్చు పోయిట్రీ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ దట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ పోయిట్రీ వైపుకి వెళ్ళొచ్చు బట్ అలాంటి వాటికి వెళ్ళేటప్పుడు వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ని హోలీ స్పిరిట్ గైడెన్స్ ని ది కమ్యూనిటీ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ ని ఆయా విషయాలలో ఎక్స్పర్ట్స్ అయిన వాళ్ళని మనం సంప్రదించి వీటి విషయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సో ఇందులో హార్మ్ఫుల్ కాంటెంట్ ఉన్న హార్మ్ఫుల్ ప్లేయింగ్ ఆన్ ది ఇమోషన్స్ ఉన్న కామన్ పీపుల్ తెలియదు ఎక్స్పర్ట్స్ తెలుసు ఎస్ సో ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఇమోషన్స్ మీద ఎలా ప్లే చేస్తుంది అనేది నేను జనరల్ గా నాకు తెలుసు ఇప్పుడు రెస్టారెంట్స్ లో కొన్ని రకాల మ్యూజిక్స్ కొన్ని టైమ్స్ లో ప్లే చేస్తారు అలా ఎందుకు ప్లే చేస్తారో అది బాగా స్టడీ చేసి ఈ రెస్టారెంట్స్ కి విజిట్ వచ్చే క్లయంట్స్ యొక్క మైండ్ ని ఎపిటైట్ ని ఇట్లాంటి వాటిని కంట్రోల్ చేసే విధంగా ఉంటాయి షాపింగ్ కాంప్లెక్సెస్ లో కొన్ని రకాల మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తారు అది కూడా చాలా రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళ మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో అది తెలుసుకుని అలాంటిది వాడతారు సో ఆ విషయాలు జనరల్ గా తెలుసు కానీ ఇప్పుడు జాన్ క్రిస్టోఫర్ ఈస్ అ మీడియా మ్యాన్ అండ్ హీ స్టడీస్ దీస్ థింగ్స్ సో హీ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ ద చర్చ్ ఇన్ అ మచ్ బెటర్ వే సో అందుకని నేను చాలా కేర్ఫుల్ గా మాట్లాడుతున్నాను ఈ విషయం జానీ ఉన్నాడు కాబట్టి సో జానీ యూ కెన్ త్రో సమ్ మోర్ లైట్ ఆన్ దిస్ ఎస్ అన్న డెఫినెట్లీ అంటే దిస్ ఎ రీసెర్చ్ డన్ ఆన్ దిస్ ఎందుకు అని అంటే మ్యూజిక్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఫిజికల్ రియాలిటీ పైన ఫిజికల్ బాడీ పైన కానీ ఈవెన్ నేచర్ పైన కానీ ఎలా ఉంటుంది అని చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది వాటిలో తేలినటువంటి విషయాలు కొన్ని భయానకమైనటువంటి విషయాలు ఈవెన్ ప్లాంట్స్ పైన కూడా మ్యూజిక్ యొక్క ఎఫెక్ట్ కనుగొన్నారు అంటే కొన్ని కొన్ని రకాల మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తే కొన్ని రకాల ప్లాంట్స్ విదర్ అయిపోవడం కొన్ని రకాల ప్లాంట్స్ బ్లూమ్ అవ్వడం ఇలాంటివి చాలా చాలా క్లియర్గా రీసెర్చ్ చేశారు రిలాక్సేషన్ మ్యూజిక్ అని ఏదైతే చెప్తున్నారో హీలింగ్ మ్యూజిక్ అని ఏదైతే చెప్తున్నారో మ్యూజిక్ ద్వారా హీలింగ్ రాదు దేవుడు మన శరీరంలోనే అంటే స్వయంగా హీల్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ ఒకటి పెట్టారు సో ఈ ఎమోషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం ద్వారా ఆ ప్రక్రియ అనేది ఏమంటారు యాక్టివేట్ అవుతుంది అని అంటారు సో మ్యూజిక్ని జాగ్రత్తగా మనం వాడాలి చాలా వర్షిప్ అని పాడుతూ ఉన్నటువంటి పాటలు వాటిలో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి బీట్స్ వాటిలో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి రిధమ్స్ పాపం తెలియకుండా ఇలాంటివే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు దయచేసి గమనించండి ఈవెన్ హిందూ టెంపుల్స్ దగ్గర కూడా ఒక్కొక్క టెంపుల్ దగ్గర ఒక్కొక్క పర్టికులర్ మ్యూజిక్ బీట్ మాత్రమే ప్లే చేస్తారు అది ఎందుకు అని అంటే దానికి వేరు వేరు కారణాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవడానికి సమయం లేదు సో ప్లీజ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ నా సలహా ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ యు డిపెండ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ హీలింగ్ అండ్ ఫర్ రిలాక్సేషన్ రిలాక్సేషన్ ఆల్సో క్యాన్ కమ్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ దేవుని పాటలు ద్వారా మనం రిలాక్సేషన్ పొందడం నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది చాలా భయంకరమైనటువంటి విషయం అన్న ఎందుకు అని అంటే ఒకసారి ఒక అబ్బాయి వర్షిప్ లీడర్ ఒక చర్చ్లో వర్షిప్ లీడ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీడియా సెమినార్ తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే అన్న 
నేను చర్చ్లో వర్షిప్ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాను వర్షిప్ లీడ్ చేస్తాను కానీ రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు రాక్ మ్యూజిక్ పాప్ మ్యూజిక్ అవి వినకుంటే నాకు నిద్ర రాదు సో లుక్ ఎట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ యంగ్ పీపుల్స్ లైఫ్స్ మన పిల్లలు ఎలా తయారవుతూ ఉన్నారో ఈ విషయం మనము అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో మ్యూజిక్ ఈజ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సీటన్ మనం ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించడం చాలా చాలా అవసరం మంచి ప్రశ్న అడిగారు సో రిలాక్సేషన్ మ్యూజిక్ అని హీలింగ్ మ్యూజిక్ అని అవన్నిట్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరత చాలా ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు యోగా అని అంటే కేవలము ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రమే కాదు అని మనం తెలుసుకున్నాం ఎందుకని అంటే యోగా గురువులు ఉన్నారు చాలా బాగా యోగా గురువులు అని పిలువబడతా ఉన్నటువంటి వాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రజనీష్ ఆశ్రమంలో జరిగేటువంటి యోగాలు అవి చాలా చాలా భీభత్సంగా ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క చోట వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసే ఆసనాలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి అంటే వాటిని అన్నిటినీ స్టడీ చేయడానికి మనకు సమయం లేదు బట్ వీ నీడ్ టు రియలైజ్ దాట్ వీఆర్ బీయింగ్ డిసీవ్డ్ ఈ యొక్క మాట మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మంచిది అయితే ఇప్పుడు మనం కొంచెం ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్లోనికి వెళ్దామన్నా ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే స్కూల్స్లో ఇప్పుడు దీన్ని ప్రాపగేట్ చేస్తూ ఉన్నారు కంపల్సరీ కూడా చేస్తారు కొంత కాలం అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ యోగా డే రోజు ప్రతి స్కూల్లో అందరూ కంపల్సరీగా చేయాలి అనేటువంటి ఒక రూల్ తెచ్చారు అది జరుగుతూ ఉంది సో హౌ షుడ్ ఏ క్రిస్టియన్ రెస్పాండ్ ఎస్పెషలీ పేరెంట్స్ హౌ షుడ్ దే రెస్పాండ్ వాట్ ఈస్ ద వే అవుట్ ఇప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు సారీ నేను ఇది సడన్గా అడుగుతా ఉన్నా ఎందుకు అని అంటే దిస్ అ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఇష్యూ స్కూల్లో పిల్లలు కంపల్సరీగా చేయాల్సి వస్తుంది ఆ రోజు మొన్నటికి మొన్న జరిగినటువంటి విషయం ఇది వాళ్ళు ఆ రోజు వెళ్ళకపోతే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుందని కూడా నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకటి పేరెంట్స్ క్రిస్టియన్ పేరెంట్స్ వాట్ షుడ్ దే డూ రెండోది క్రిస్టియన్ టీచర్స్ వాట్ షుడ్ దే డూ ఇన్ దేర్ స్కూల్స్ అంటే హౌ కెన్ వీ హెల్ప్ దెమ్ ఈ హౌ కెన్ వీ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మీరు మీరు ఎలా సలహా ఇస్తారు being christians hmm. is not easy hmm cultural ga chala pressures vastai hmm culture eppudu kuda hmm uh, compromise avataniki mana meeda pressure testundi hmm ee sociologists culture ni maatladam kosam river analogy vaadtar hmm nadi tho polustaru hmm సో నది ఏ డైరెక్షన్లో ప్రవహిస్తుందో దాని మార్గంలో ఉన్నవన్నీ అదే డైరెక్షన్లో ప్రవహించేటట్లు చేస్తుంది ఆ ఒరవడి ఆ ఒత్తిడి సంస్కృతి కూడా అలాంటిదే సో అందుకని రోమాపత్రిక పన్నెండులో ఏముంది మీరు ఈ లోక మర్యాద చొప్పున నడువక అంటే ఈ లోకపు మూసలోనికి వెళ్ళిపోకుండా ఆ మూస మీ మీద ఒత్తిడి తెస్తుంది మిమ్మల్ని దాని ఇదిలోనికి మార్చుకోవడానికి బాగా ప్రెషర్ తెస్తుంది కానీ దానికంటే ఎక్కువ ప్రెషర్స్ తో మీరు రెసిస్ట్ చేసి దేవుని అనుకూలమైన ఉత్తమమైన చిత్తం ఏమిటో ఎరిగి తెలుసుకున్న విధంగా మీ మనస్సు మారి రూపాంతరం చెందాలి సో ఈ విషయాలను గురించి మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాము వాక్యానుసారంగా ఆలోచిస్తున్నామా లేదా వాక్యానుసారంగా ఆలోచిస్తే వాక్యానుసారంగా నమ్ముతాం వాక్యానుసారంగా ఆలోచించి నమ్మితే వాక్యానుసారంగా నడుస్తాం సో దేవుడు ఏది చేయమన్నారో అది చేస్తాం ఏది చేయకూడదు అంటారు అది చెయ్యం సో అలా ఉండటానికి వెల చెల్లించవలసి వస్తుంది అది శిష్యత్వపు విలువ వెల సో తృణీకరణ రావచ్చు దండన రావచ్చు శ్రమ రావచ్చు ఇప్పుడు పౌలు మారు మనసు పొందకుండా ప్రభు తెలుసుకోక ముందు ఏం చేశాడు యూద సంస్కృతిని దాటి వ్యతిరేకించి క్రీస్తు మార్గంలో నడిచే వాళ్ళని 
చిత్రహింసలు పెట్టడానికి అరెస్ట్ చేయడానికి చరసాల పాలు చేయడానికి పూనుకున్నాడు దానికి లైసెన్స్ కూడా పొందాడు సో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేము శిష్యులు ప్రకటిస్తున్నారు మీరు సిల్వ వేసిన ఈ క్రీస్తును దేవుడు లేపాడు దానికి మేమే సాక్షులం మీరు మారు మనిషి పొందండి ఆయనను రక్షకుడిగా అంగీకరించండి ఆయన నామంలో బాప్తిజం పొందండి ఈ మాటలు చెప్పారా చంపేస్తాం ఏం చేశారు మనుషుల మాటలకు విధేయత చూపించేదానికంటే దేవుని మాటలకు విధేయత చూపించడం మంచిది వాళ్ళు లాని ఒక స్థాయిలో బ్రేక్ చేశారు కానీ అల్టిమేట్ గా లాకి సబ్మిట్ అయ్యారు ఎలా సబ్మిట్ అయ్యారు మీరు ఈ లాని అధిగమిస్తే ఇలా పనిష్మెంట్ వస్తుంది అంటే ఆ పనిష్మెంట్ ని ఎంచుకున్నారు సో ఆ రేంజ్ లో రివోల్ట్ చేయలేదు లేకపోతే ఒక బ్యాటిల్ కి ప్రజల్ని సిద్ధపరచలేదు సో లాని హయ్యర్ లెవెల్లో ప్రైస్ పే చేస్తూ ఒబే అయ్యారు సో మనమున్న పరిస్థితుల్లో కూడా అదే మోడల్ మనకి సో ఈ యోగా డే రాకముందు లేకపోతే దీన్ని స్కూల్స్ లో కంపల్సరీ అని ఆ ధోరణి రాకముందే మన కొన్ని స్కూల్స్ లో పేరెంట్స్ క్రిస్టియన్ పేరెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ మమ్మల్ని సలహా అడుగుతూ ఉండడం మాకు అనుభవం ఉంది బాంబేలో ఒక మంచి స్కూల్లో పెట్టాలి అని అనుకున్నారు వాళ్ళు స్టడీ చేస్తే ఆ మంచి స్కూల్ ఒక హిందూ స్కూల్ సరే వీళ్ళు తటపటాయించారు వెనక ముందు అయ్యారు మనం మన పిల్లల్ని కూడా వెలుగుగా ఉండడానికి ఉప్పుగా ఉండడానికి తర్బీదు చేయడానికి ఒక అవకాశం అనుకున్నారు పెట్టారు సో చదువు బాగానే చదువుతుంది కానీ కొన్ని మంత్రాలు చదవమని ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారు అవి హైందవ మతానికి సంబంధించినవి పిల్లలు చాలా అభ్యంతర పడుతున్నారు సో మౌనంగా కూర్చుందామా కూర్చుంటే కొన్నిసార్లు టీచర్స్ నోటీస్ చేస్తారేమో అని బలం భయం కొన్నిసార్లు టీచర్స్ నోటీస్ చేసి ఎందుకు చెప్పడం లేదు ఎందుకు రిసైట్ చేయడం లేదు అందరిలాగా అని అడగటం కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్పాలో వాళ్ళకి తెలియదు సో హౌ షుడ్ వి గో అబౌట్ అని అంటే ఐ వి టోల్ దెమ్ కౌన్సిల్ దెమ్ దే ఆర్ ప్రొఫెషనల్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ బాంబే so we said go and meet with the class teacher and if necessary go and meet with the principal or headmaster or headmistress and tell them by religion we are christians mm. and our religion uh, does not permit us to take the names of other gods and pray to them because we believe there is only one god the creator so the constitution gives us that freedom to practice our religion to propagate our religion so nobody can force anybody to do something against their religious uh, belief and consciousness so kadandi so please cooperate understand ani meeru explain cheyandi ani cheppa and vallu velli aa pani chesthe vallu exemption ichha mm mm-hmm. సో కొన్నిసార్లు మనం హెజిటేట్ చేస్తాం కానీ చెప్పవలసిన పద్ధతిలో చెప్పి వివరించవలసిన పద్ధతిలో వివరించి తర్వాత మనకు సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉన్న రైట్స్ని క్లెయిమ్ చేస్తూ పౌలు క్లెయిమ్ చేసినట్లు నేను రోమా పౌరుడను అనేసరికి అప్పటి వరకు అసలు చంపేద్దాం అని అనుకున్న వాళ్ళు వెంటనే అఫీషియల్సే ఇంటర్వ్యూన్ అయి ఈయన రోమీయుడు తీర్పు తీర్చకుండా ఏమీ చేయడానికి వీల్లేదు అని అఫీషియల్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చి ట్రయల్ కోసం భద్రపరిచారు అట్లా మూడు సార్లు తన రోమన్ సిటిజన్షిప్ ని రైట్స్ ని పౌలు భక్తుడు ఉపయోగించుకున్నారు సో మనం కూడా అలా చేస్తే మంచిది యా ఇంకోవైపు అంటే హౌ అబౌట్ ఎడ్యుకేటింగ్ ద చిల్డ్రన్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో అయితే కంపల్సరీ చేశారు ఈవెన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కూడా ఇది కంపల్సరీ చేస్తున్నారు ఈవెన్ మిషన్ స్కూల్స్లో కూడా ఇది కంపల్సరీ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం మొన్న జరిగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా రోజు జరిగిన సంఘటన నేను చెప్తా ఉన్నాను ఈవెన్ క్రిస్టియన్ స్కూల్స్లో కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ యోగా అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు ఆ విధంగా కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేయించారు ఇప్పుడు ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది ఖచ్చితంగా పోతుంది మీరు చెప్పినట్టు 
ఆప్షన్ అనేది లేకుండా పోతుంది అది మరి లీగల్గా ఫైట్ చేయాలా అది అది సెకండరీ ఇష్యూ అయితే దీని కొరకు ఈ ఈ ఈ స్థితి కోసం ఈ పరిస్థితి కోసం మన పిల్లలను ప్రిపేర్ చేయడం ఎలా ఒకటి మీ మా పేరెంట్స్కి ఇచ్చినటువంటి కౌన్సిల్లో పిల్లలకు ధైర్యం చెప్పండి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పండి తర్వాత యాజ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా వీ హ్యావ్ సర్టన్ రైట్స్ ఆ విషయం చెప్పండి తరువాత మీ టీచర్స్ పిలిచి ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారు అని అంటే యాక్చువల్ రీజన్ ఇది అని ఇన్ ద బెస్ట్ వే పాసిబుల్ చెప్పండి అని పిల్లలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి అని కూడా చెప్పా ఆ పిల్లల ముందు మాట్లాడిన తర్వాత టీచర్స్ ఇంకా కొంచెం ఇన్సిస్ట్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు పేరెంట్స్ వెళ్ళారు సో వీ గో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రెసివ్లీ తరువాత దిస్ హ్యాస్ బికమ్ అ నేషనల్ ఇష్యూ ఒకవేళ యోగా మెడిటేషన్ కంపల్సరీ ఈవెన్ ఇన్ క్రిస్టియన్ మైనారిటీ స్కూల్స్ ముస్లిం మైనారిటీ స్కూల్స్ ఆర్ అట్లా కొన్ని లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిలీజియస్ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని స్పెషల్ రైట్స్ ఉన్నాయి సో ఒకవేళ ఆ రైట్స్ని హరించే విధంగా లా ఉంటే సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేయవచ్చు సో అది యాజ్ అ కమ్యూనిటీ అండ్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ది క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ అట్ ద నేషనల్ లెవెల్ టేకప్ చేయాల్సిన ఇష్యూ సో అట్లనే స్టేట్ లెవెల్ టేకప్ చేయాల్సిన ఇష్యూ సో ఒకవేళ అలాంటి లా వస్తే డెఫినెట్గా దానికి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది లీగల్గా ఫైట్ చేయడం ఉంటుంది బట్ మన మన ఇండ్లల్లో పిల్లలను మానసికంగాను ఆత్మీయంగాను ప్రిపేర్ చేయడం చాలా చాలా అవసరం స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం మీరు చెప్పినట్టు వారికి ఈ కన్ఫ్యూజన్లో మనం హెల్ప్ చేయడం చాలా అవసరం అంటే ఇంట్లో మనమేమో వద్దంటాం స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు బలవంత పెడతారు చిన్నపిల్లలు చాలా గందరగోళమైన పరిస్థితి కూడా వెళ్తారు సో అలాంటప్పుడు పేరెంట్స్గా చర్చ్గా సంఘంలో కూడా ఈ విషయాలు మాట్లాడితే మంచిది కదా సంఘంలో కూడా యా చర్చ్ షుడ్ నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్పాను జాని మేము అక్క నేను ఆ పేరెంట్స్ ఇంకోటి కూడా చెప్పా ఇది ఇంత నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ కొంత పాజిటివ్ కూడా చూడొచ్చిందులో అని చెప్పా ఎలా అంటే ఇవి మనం ఒకవేళ క్వయట్ గా నేర్చుకుంటే సాధారణంగా మనం ఉన్న కల్చర్లో ఎలాంటి రిలీజియన్స్ సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి బిలీవ్ చేయబడుతున్నాయి ఎలాంటి బిలీఫ్స్ ప్రజలను తోటి విద్యార్థులను లేకపోతే తోటి టీచర్స్ని తోటి కలీగ్స్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అవి మనకు తెలియకపోతే వాళ్ళతో ఎలా రిలేట్ అవ్వాలి వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఎలా సమాధానం చెప్పాలి లేకపోతే గాస్పుల్ ఈజ్ రెలవెంట్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో అనేది ఎలా చూపించాలి తెలియదు సో అలాంటివి క్వయట్ గా నేర్చుకోవడం కూడా మంచిదే ఎందుకంటే వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు అవి కొన్ని మనకు ఉపయోగపడతాయి యాజ్ బ్రిడ్జెస్ ఆఫ్ కనెక్షన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సో పౌల్ భక్తుడు చేసింది అదే అపోస్తల కార్యం పదిహేడవ అధ్యాయంలో మీ కవీశ్వరులలో కొందరు చెప్పినట్లు అని ఇద్దరు కవీశ్వరులు వాళ్ళ మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళ మత సిద్ధాంతాలను ప్రబోధించే కవీశ్వరులే రాసిన గ్రంథాలని రెండింటిలో నుంచి తీసుకొని ఉటంకించి మీ వాళ్ళు కూడా ఇలాగే అన్నారండి అనేసరికి వాళ్ళు డ్రా ఇన్ అయ్యారు ట్రూత్ ని ట్రూత్ గా ఎక్సెప్ట్ చేయడం కొంత ఈజీ అయింది వాళ్ళకి సో అలా రిలీజియస్ ఎడ్యుకేషన్ మనకి కూడా అవసరం సో అందుకని ఇప్పుడు దాన్ని వెనుక దాన్ని మాట్లాడితే దాన్ని ఉచ్చరిస్తే ఉండే ప్రమాదాలకు అగేన్స్ట్ గా మనం గాడ్ చేసుకోవాలి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం క్వయట్ గా ఒకవేళ ఉండడానికి వీలైతే క్వయట్ గా ఉండి వాటిని వింటూ దాని అర్థం నేర్చుకొని అందులో ఉన్న సారాంశం ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటే దాన్ని మన కమ్యూనికేషన్ లో ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కొన్ని హిందూ ఫ్యామిలీస్ లో ఇప్పటికీ చేసే ప్రార్థన తరతరాలుగా చేసే ప్రార్థన 
ఒకటి నేను నేర్చుకున్నాను అది హైలీ రిలయబుల్ సోర్సెస్ నుంచి ఇది కరెక్టే అని తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా నేను కొన్ని చోట్ల దాన్ని అట్లా ప్రారంభిస్తే ఆడియన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు నాకంటే ఫాస్ట్ గా చెప్పేశారు పాపోహం పాప కర్మాహం పాపాత్మ పాప సంభవ త్రాహిమాం కృపయ దేవ శరణాగత వత్సల అన్యద శరణం నా స్థిత్వమే వా మమ అది ఏంటి అని అంటే పాపోహం ఇన్ మై థాట్స్ ఐఎమ్ సిన్ఫుల్ పాప కర్మాహం ఇన్ మై డీట్స్ ఐఎమ్ సిన్ఫుల్ బై బర్త్ ఐఎమ్ సిన్ఫుల్ ఇన్ మై నేచర్ ఐఎమ్ సిన్ఫుల్ ఓ గాడ్ ఓన్లీ యూ కెన్ హెల్ప్ నో బడీ కెన్ హెల్ప్ సో ఐఎమ్ కమింగ్ టు యూ డోంట్ క్యాస్ట్ మీ అవే నన్ను త్రోసి పడవేయొద్దు okay so that's an expression of human longing yeah so we human can need. yeah we can use so these this day yeah dani mano communication lo communication lo use cheyochu yes yes okay so ipudu insepu manamu atu vaipu nundi chustu vachamu ipudu tell me the difference between bible lo kuda ee meditation ane maata undi ante mm. meditation ante dhyaninchadam ane maata mm. so ee ee dhyananiki bible lo unna dhyananiki వాళ్ళు చేస్తా ఉన్న ధ్యానానికి తేడా ఏంటి వండర్ఫుల్ నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్ లోనో సెవెన్ లోనో బాగా పరిశోధన చేసి యోగా అండ్ మెడిటేషన్ ఇట్ రిలీజియన్ ఆర్ రిలాక్సేషన్ అనే క్వశ్చన్ మార్క్ తో ఒక ఆర్టికల్ రాశాను మా వెబ్సైట్ మొండితోకాస్ డాట్ కామ్ లో అది ఇప్పటికీ కూడా అందుబాటులో ఉంది సో అందులో నేను ఏం చేశాను అని అంటే మహేష్ యోగి గారు మహర్షి మహేష్ యోగి గారు వారి గురువు గారు గురుదేవ్ గారు నుంచి వారి గురువు గారు గురుదేవ్ గారు ఆది శంకర నుంచి శంకర్ ఫిలాసఫీ ఆది శంకర్ ఫిలాసఫీ అద్వైత వేదాంతం నుంచి ఆ విధంగా చూస్తే మహేష్ యోగి గారికి కానీ యోగా అండ్ ధ్యాన ఆర్ మెడిటేషన్ ప్రాపోనెంట్స్ అందరికీ కూడా బ్రహ్మన్ మాత్రమే వాస్తవం బ్రహ్మన్ ఈజ్ ది ఓన్లీ అల్టిమేట్ రియాలిటీ అండ్ ఐ యామ్ దట్ ఇటర్నల్ బీయింగ్ నేను కూడా ఆ నిత్యత్వము కలిగిన బీయింగ్ నే నీవు కూడా అదే దౌ ఆర్ట్ దట్ తత్వం అసి నువ్వు కూడా అదే ఆ విధంగా మనము చూసినట్లయితే మన ఎసెన్షియల్ నేచర్ ఏంటంటే పాపులం కాదు దైవాంశభూతులం దైవ సమానులం దైవత్వమే మన నైజం సో ఆ విషయం మనకు తెలియక మనం ఎన్నో సమస్యల్లో చిక్కుకున్నాం ఆ అజ్ఞానాన్ని అవిద్య అంటారు టెక్నికల్ గా సో ఈ అవిద్యను అధిగమించి అసలు విద్యను సంపాదించాలి ఏమిటి అసలు విద్య బ్రహ్మ విద్య బ్రహ్మ విత్ బ్రహ్మైవ భవతే అని ఉంది వాళ్ళకి ఏంటి బ్రహ్మ విద్యను సాధించిన వాడు బ్రహ్మయే బ్రహ్మనే అంటే బ్రహ్మతో కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు భాషలో బ్రహ్మన్ని షార్ట్ గా చేసినప్పుడు బ్రహ్మ అని వస్తుంది కానీ చివరిలో బ్రహ్మన్ అని ఉంటుంది సో బ్రహ్మన్ విత్ అని అలా వాస్తవానికి కానీ సంధి అవి చేసి బ్రహ్మ విత్ అంటారు అంటే బ్రహ్మ విద్య పొందిన వారు బ్రహ్మయే బ్రహ్మ విత్ బ్రహ్మ యువ భవతే సో నేను బ్రహ్మన్ని అని గుర్తిస్తే అప్పుడు నేను బ్రహ్మన్నే అది విమోచన ఈ అజ్ఞానంలో నుంచి విడుదల పొంది బ్రహ్మ విద్య సాధించడమే విమోచన రక్షణ సో ఇది బిబ్లికల్ వరల్డ్ వ్యూని దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు త్రిత్వం యేసు ప్రభు త్రిత్వంలో రెండవ వ్యక్తి మన రక్షకుడుగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు ఆ విషయాలన్నిటినీ ఖండిస్తుంది వ్యతిరేకిస్తుంది కాబట్టి ఆ రూట్ కాజ్ ని బట్టి మనం చూస్తే మనం దీన్ని అంగీకరించలేం ఏది ఈ ఈ ధ్యానాన్ని ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ ని లేకపోతే ఈ పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ని లేకపోతే ఇంకొక రకమైన మెడిటేషన్ ని ఎందుకు అని అంటే అది వ్యతిరేకమైన బైబిల్ పరంగా చెప్పాలంటే బైబిల్ ని వ్యతిరేకించే బైబిల్ సత్యాన్ని వ్యతిరేకించే ధోరణి అది విశ్వ దృక్పథం అది తర్వాత బై గ్రేస్ త్రూ ఫెయిత్ అనే దానికి అక్కడ స్థానం లేదు 
ఎందుకంటే గ్రేస్ చూపించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఫెయిత్తో ఏది లేదు నీ కార్యాలతో నీ సాధనతో నీ మెడిటేషన్తో నీ సాధన ఆసనాస్తో నీ ప్రాణయామాతో సో వీటన్నిటితో నువ్వు సంపాదించుకోవాల్సింది ఏది ఆ రియలైజేషన్ బ్రహ్మ విద్య తర్వాత రిజరక్షన్ ఈజ్ రీప్లేస్ బై రీ ఎన్కార్నేషన్ సో వీటన్నిటిని బట్టి ఆ ధ్యానాన్ని కంటే అసలైన ధ్యాన దేవుడు ఇచ్చిన ధ్యానం మనకు బైబిల్లో ఉంది సో నేనేమంటానంటే టీఎం కంటే మెరుగైన అసలైనది బిఎం బిబికల్ మెడిటీ దాన్ని గురించి బైబిల్ చాలా విస్తృతంగా మాట్లాడుతుంది సో ఈ బిఎం ఏం చేస్తుంది అని అంటే కాంటెంట్తో మనల్ని నింపుకోమని చెప్తుంది ఖాళీ చేసుకోమని చెప్పదు అందుకనే కీర్తనాకారుడు అంటాడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో ఏమని నేను నీకు వ్యతిరేకముగా పాపము చేయకుండానట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యమును నింపుకొని ఉన్నాను సో దిస్ ఈస్ కాంటెంట్ ఫిల్డ్ మెడిటేషన్ కీర్తనలు ఒకటవ అధ్యాయం ఏం చెప్తుంది కీర్తనల మొత్తానికి అసలు బైబిల్ మొత్తానికి ఒక రకంగా ఇంట్రొడక్షన్ లాంటిది అది కీర్తనల గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం ఏమనుంది యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించు వారు ఆనందించు దానిని ధ్యానించు వారు ధన్యులు ధన్యత లైఫ్ లో అక్కడి నుంచి వస్తుంది ద ట్రూత్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్స్ వర్డ్ విచ్ గివ్స్ ద ట్రూత్ అబౌట్ గాడ్ దేవుని వాక్యం సత్యం దేవుని గురించిన సత్యం మనల్ని గురించిన సత్యం దేవునికి మనకు ఉన్న సంబంధం ఇంకా సన్నిహితం కావాలంటే ఇంకా లోతుగా వెళ్ళాలంటే మనల్ని ఇంకా ప్రభావితం చేసే విధంగా ఉండాలంటే మనం ధ్యానం చేయాలి సో ఆ ధ్యానం మెడిటేషన్ అంటే రైట్ కైండ్ ఆఫ్ దాన్ని ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ సో నేను దేవుణ్ణి అనే తప్పు ధోరణి నుంచి నాకు దేవుడు అవసరం నేను సరి అయిన విధంగా జీవించాలంటే వర్ధిల్లాలంటే ధన్యుడను ధన్యురాలను అవ్వాలంటే దేవునితో ఉండవలసిన విధంగా నా సంబంధం ఉండాలి దాన్ని నాకు తెలియపరిచేది దేవుని వాక్యం కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించినప్పుడు నేను మార్చబడతాను నువ్వు మార్చబడతావు అసత్యము నుంచి సత్యంలోనికి వస్తాం ఆ సత్యం మీద బాగా ధ్యానించినప్పుడు దాని స ఆ సత్యం యొక్క సారాంశం మనలోనికి నర నరాల్లోనికి జీర్ణించుకుపోతుంది లోపల నుంచి మనల్ని మార్చుకుంటూ వస్తుంది అందుకనే యేసు ప్రభు వారు పదిహేడవ అధ్యాయం వ్యవహానుసు వార్తలో హైప్రిస్ట్లీ ప్రార్థన చేస్తూ మీ సత్యముతో వారిని పరిశుద్ధపరచు శాంటిఫై దెమ్ బై యోర్ ట్రూత్ అని ప్రార్థన చేస్తారు దాన్ని మళ్ళా ఏమంటారంటే దై వర్డ్ ఈస్ ద ట్రూత్ అంటారు ఈ వాక్యమే సత్యం అంటారు సో యేసు ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి మీన్స్ ఆఫ్ శాంటిఫికేషన్ పరిశుద్ధపరచబడటానికి ఇచ్చిన సాధనం ఏంటంటే పవిత్రమైన పరిశుద్ధపరచబడే సాకలి వాణి సబ్బు లాంటిది దేవుని వాక్యం సో ఆ వాక్యంతో నింపుకొని ఎంటీయింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ కాకుండా ఫిల్లింగ్ అవర్ మైండ్స్ అండ్ హార్ట్స్ విత్ గాడ్స్ వర్డ్ విచ్ ఫోకసెస్ అవర్ అటెన్షన్ ఆన్ హూ గాడ్ ఈస్ హిస్ ఆట్రిబ్యూట్ హిస్ ప్రామిసెస్ హిస్ వర్క్స్ హిస్ విల్ హిస్ వేస్ సో ఆ సత్యం మనలోనికి ఎన్ఫ్యూజ్ అయితే లోపల నుంచి మార్పు తీసుకొస్తుంది ఎస్ అందుకని జాషువా ఒకటి ఎనిమిదిలో ఏముంది మోసే నుంచి నాయకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించి అంత గొప్ప సైన్యాన్ని నడిపించడానికి నాయకుడిగా ఉన్న యహోష్వాతో ఒకటి ఎనిమిదిలో ఏం చెప్తున్నారు మెడిటేట్ ఆన్ ద లా ఆఫ్ ద లాడ్ దెన్ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సో అట్లా బైబిల్లో కీర్తనలు ఒకటి కీర్తనలు డెబ్బై ఏడు కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది పదిహేను నుంచి పదహారు కీర్తనలు పంతొమ్మిదిలో పద్నాలుగు కీర్తనలు ఐదు ఒకటి నుంచి మూడు మొత్తాయి పన్నెండు ముప్పై రోమన్స్ ట్వెల్వ్ టూ కొలోషియన్స్ త్రీ టూ ఇట్లా ఎన్నో రిఫరెన్సెస్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ బిబ్లికల్ మెడిటేషన్ కాంటెంట్ ఫిల్డ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అవర్ మైండ్స్ అవర్ థింకింగ్ అవర్ బిలీవింగ్ అండ్ అవర్ బిహేవింగ్ అది వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈరోజు కల్చరల్ అండ్ స్పిరిచువల్ అంబిగ్విటీ అంటాం ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఆ క్లారిటీ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నో 
ప్రశ్నలతో ఎంతోమంది ప్రత్యేకంగా ఈ జనరేషన్ ఈ జనరేషన్లో వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమస్యల్లో ఇది చాలా పెద్ద సమస్య సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వాళ్లకు ఇది చేపిస్తారు యోగా చేపిస్తారు స్కూల్స్లో చేపిస్తున్నారు కాలేజెస్లో చేపిస్తున్నారు ఆఫీసెస్లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో కూడా చేపిస్తున్నారు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏమంటారు ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్ పెంచడం కోసం అని చెబుతూ ఒక వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యతను పెంచడం కోసం అని చెబుతూ ఇంకొక వైపు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి కారణాల కోసం అని చెప్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో మనం దాని వాస్తవాలను తెలుసుకోకుండా చాలామంది ఆ దారిలో వెళ్తా ఉన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం సో దిట్ ఇస్ ద నీడ్ ఫర్ అస్ టు ఎడ్యుకేట్ అవర్ చిల్డ్రన్ మన పిల్లలను మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అలాగే మనం ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి సంఘం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాల్సిన అవసరత ఉంది సో పాస్టర్స్ ఎవరైనా లైవ్లో చూస్తూ ఉంటే తర్వాత చూసిన వారైనా కానీ దయచేసి మీ సంఘస్తులకు ఈ వాస్తవాలు చెప్పడం చాలా చాలా అవసరం వి థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ బ్రదర్స్ ఫెలోషిప్ బయట ఏమంటారు అమెరికాలోను ఇతర దేశాల్లోనూ ఉన్న కొంతమంది అక్కడ ఉన్నటువంటి చర్చెస్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు వి రియలీ ప్రేజ్ గాడ్ ఫర్ దెమ్ వీ నీడ్ టు ప్రే ఫర్ దెమ్ అయితే ఇంకొక ఒక్క మాట మీ దృష్టికి తీసుకొని వచ్చి మనం ముగిద్దామన్నా నాకు చాలా కాలంగా ఉన్నటువంటి ఒక ఆలోచన ఏంటంటే రీసెంట్గా అంటే గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మనం పదే పదే వింటా ఉన్నటువంటి మాట న్యూ ఏజ్ కల్చర్ ఇవన్నీ ఈ మతాలన్నీ ఐక్యతలోనికి తీసుకురావడం యూనిఫికేషన్ అనేటువంటి సిద్ధాంతం వన్నెస్ అనేటువంటి సిద్ధాంతం వన్ హ్యుమానిటీ అనేటువంటి సిద్ధాంతం ఇవన్నీ వినడానికి చాలా బాగుంటాయి కానీ వాటి వెనకాల ఉన్నటువంటి స్ట్రాటజీ మనం గమనిస్తే నాకు అనిపిస్తుంది మీరు మీరు ఎలా అంటారు మీరు మీరు ఏమంటారో చెప్పండి నేను అనుకుంటాను ఏంటంటే ఈ న్యూ ఏజ్ ఫిలాసఫీకి అంతటికీ స్పిరిచువల్ ఏజ్ అనేది ఇండియా నుండి వస్తుందేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు మీరేమంటారు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే భారతదేశము నుంచి మనం గురువులను ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం అందుకే ఎవరు అన్నారు ఎక్స్పోర్టెడ్ గురూస్ అండ్ ఇంపోర్టెడ్ టెక్నాలజీ అని అన్నారు టెక్నాలజీ అది కరెక్టే సో ఈ గురువులు ఎక్కువ మంది వెళ్ళేది ఈ అద్వైత వేదాంతా నుంచి ఇప్పుడు మహ మహర్షి మహేష్ యోగి కానీ అంతకు ముందు చాలా ఫేమస్ హరే కృష్ణ మూమెంట్ హరే కృష్ణ కానీ తర్వాత హరే కృష్ణ మూమెంట్ కానీ ఇట్లా వీళ్ళు ఎవరైనా సరే తర్వాత దీపక్ దీపక్ చోప్రా చోప్రా ఆయన మెడికల్ డిగ్రీ కలిగి వెళ్ళి మెడికల్ టర్మినాలజీ సైంటిఫిక్ టర్మినాలజీ ఉపయోగించి వెస్ట్రన్ నర్సీని క్యాప్చర్ చేస్తాం అది నేను ఆయన ఇచ్చిన ఒక ఆడియో కొంతకాలం క్రితం నేను విన్నాను అందులో డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పాడు అని అంటే యూ ఆర్ ఇటర్నల్ అన్నాడు కానీ బైబుల్ ఏం చెప్తుంది ఓన్లీ గాడ్ ఈజ్ ఇటర్నల్ దేవుడు మాత్రమే నిత్యత్వము తనదిగా కలిగిన వాడు సృష్టికర్తే నిత్యుడు సృష్టించబడినది ఏది కూడా ఇటర్నల్ కాదు సో యు ఆర్ ఇటర్నల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు అహం బ్రహ్మాష్మి నుంచి ఉన్నదంతా బ్రహ్మయే బ్రహ్మనే అండ్ బ్రహ్మన్ ఈజ్ ఇటర్నల్ బట్ ఇంపర్సనల్ సో ఆ విధంగా రకరకాలుగా ఇది చేస్తున్నారు ఇందాక జాని నువ్వు చెప్పినట్లు ఈ యోగా మెడిటేషన్ ని ప్రమోట్ చేయడంలో మహేష్ యోగి బాగా సక్సెస్ఫుల్ అవటానికి కారణం ఏంటంటే దీన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేశాడు టిఎం ని ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ ని అని అంటే సైన్స్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్ అని ప్రమోట్ చేశాడు ప్రమోట్ చేశాడు ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ సెట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ టెక్నిక్స్ అండి ఇట్ రిడ్యూస్ స్ట్రెస్ ఇట్ ఎనేబుల్స్ యూ టు వర్క్ లెస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ పీస్ so who does not want all these things yeah so atla wala sales pitch ila chesi present cheyadam valla chaala vistrutanga propagate ayindi 
కానీ మనం ఇప్పుడు చేసినట్లు రూట్స్ లోనికి వెళితే సోర్స్ బుక్స్ లోనికి వెళితే హిస్టరీ లోనికి వెళితే అసలు విషయం బయటకు వస్తుంది సో ఆ విధంగా మనం ఇది చూడాల్సిన విషయాన్ని మన సంఘాలకు నేర్పించాలి పాస్టర్స్ కి నేర్పించాలి దరిజినల్ ఈస్ బిఎం ఎస్ బిబ్లికల్ మెడిటేషన్ దాని నుంచి ప్రక్కకు వెళ్ళినటువంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి సో ఒరిజినల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కాబట్టి ఒరిజినల్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీన్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ కాబట్టి మనం దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో దాన్ని ప్రమోట్ చేయాలి దాని గురించి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఇందులో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బైబిల్ని మనం చదువుతూ అధ్యయనం చేస్తూ ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ బైబిల్ యొక్క ప్రాథమిక గ్రంథకర్త పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు వెలుగే కొనిస్తాడు అది మనం మొదటి కొరింతి రెండు ఆరు నుంచి పదహారులో చూస్తున్నాం అలాగే ఆ ఆత్మదేవుడు మనకు ఇంకేమి చేస్తాడు అని అంటే వాక్యాన్ని దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో ఇచ్చారో ఆ ఉద్దేశం నెరవేరేటట్లు ఎందుకు ఇచ్చాడు రెండవ తిమోతి మూడు పదహారులో ఉంది వాక్యం తప్పు దిద్దుటకు శిక్ష చేయుటకు శిక్ష చేయుటకు ఎలా రైచస్నెస్ లో నీతి మంతులుగా జీవించుటలో మనల్ని శిక్ష అంటే ట్రైన్ చేయడానికి ఖండించడానికి హెచ్చరించడానికి బోధించడానికి సో అవన్నీ వ్యక్తిగతంగా మనం చదివేటప్పుడు కూడా జరిగించేటట్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఎయిడ్ గా ఉన్నారు అయితే ఇంకొక యా ఇంకొక కోణంలో అన్న ఇది కొంచెం సీరియస్ మ్యాటర్ అని అనిపిస్తూ ఉంది మనం ఎప్పుడు మాట్లాడం కానీ ఈ న్యూ ఏజ్ మూమెంట్ లేకపోతే ఈ వన్నెస్ మూమెంట్ ఈ యూనివర్సల్ మూమెంట్ ఇవన్నీ ఆర్ దే సెట్టింగ్ స్టేజ్ ఫర్ ద యాంటీ క్రైస్ టు బి రివీల్ వాట్ యూ థింక్ వెల్ మేబీ ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ వన్ స్ట్రాండ్ అంటే ఆ మోడ్ లోనికి వెళ్ళడానికి ఒక మీన్స్ అయి ఉండొచ్చు ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ది ఓన్లీ వన్ ఎందుకంటే యాంటాయ్ క్రైస్ట్ గురించిన విషయాలు బైబిల్లో ఉన్న వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం చూస్తే యాంటాయ్ క్రైస్ట్ కి పొలిటికల్ వన్నెస్ అవసరం అవుద్ది ఎస్ రిలీజియస్ వన్నెస్ అవసరం అవుద్ది ఎకనామిక్ వన్నెస్ అవసరం అవుద్ది సో ఈ రిలీజియస్ వన్నెస్ ఒక స్టాండ్ అయితే ఇంకా వేరే స్టాండ్స్ ఉన్నాయి ఎస్ అయితే ఈ రిలీజియస్ వన్నెస్ ఈ రిలీజియస్ వన్నెస్ కి ఏమంటారు ఆ ఇగ్నిషన్ అనేది ఇండియన్ ఫిలాసఫీ నుండి వస్తుందేమో ఇండియన్ సిద్ధాంతాల నుండి వస్తుందేమో అని అనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకనంటే ఈ పాంటిజము ఈ వీటిలో అన్ని ఏమంటారు అన్ని మతాలు ఏకమైపోవడం ఇవన్నీ అన్ని మతాలను అంగీకరించడం చేర్చుకోవడం ఇవన్నీ ఇక్కడ నుండే వెళ్తూ ఉన్నాయి వేరే కంట్రీస్కి సో దెర్ ఈస్ అ గ్రేటర్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ సేటన్ అనే విషయం మనం గమనిస్తే చాలా బాగుంటుంది ఆ విషయాన్ని గురించి మనం స్టడీ చేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు దీపక్ చోప్రాన్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఒక మాట నేను చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను ఏంటంటే ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఆయన ఒక ఒక పని చేశాడు అన్న దాన్ని అనౌన్స్ కూడా చేశాడు ఏంటంటే తన ఏమంటారు తన సూడో ఇమేజ్ ని ఒకటి తయారు చేశారు అండ్ ఆ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా దీపక్ చోప్రా చనిపోయిన తర్వాత కూడా దీపక్ చోప్రా యొక్క వ్యక్తిత్వము బతికే ఉంటుంది సేయింగ్ ఈ దట్ ఇమేజ్ విల్ థింక్ లైక్ దీపక్ చోప్రా ఈ రోజు ఆయన ఎలాంటి ఆన్సర్స్ చెప్తా ఉన్నాడో ఆ ఆన్సర్స్ తన తర్వాత కూడా దానికి ఒక టెక్నికల్ టర్మ్ ఉంది నాకు రా గుర్తు రాట్లేదు సో హీ యూజ్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా సో ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాను అని అంటే మీరు ఇప్పుడు ఐఆమ్ ఇటర్నల్ అని ఆయన ఎందుకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇటర్నల్ అన్ని రుజువు చేయబోతా ఉన్నాడు బికాస్ హీస్ థింకింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ హీస్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హీస్ డెత్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ so this is a very dangerous thing that is going to happen uh kavati dinni 
ట్రాన్స్పొజిషన్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అని అంటారు బట్ ఇక్కడ ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన విషయం జానీ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటి అని అంటే క్రీచర్స్ కెన్ ఓన్లీ ట్రై టు ప్రిటెన్ టు బి ఇటర్నల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే క్రియేట్ చేయబడిన ఏది కూడా ఇటర్నల్ కాదు కాదు నిత్యత్వము అని అంటే నిత్యత్వాన్ని ఒక స్వభావంగా కలిగి ఉండడం అంటే ఆరంభం అంతో రెండు ఉండకూడదు అది దేవునికి మాత్రమే చెందింది అవును సో ఒకవేళ దీపక్ చోప్రా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దానికి సంబంధించిన టెక్ టెక్నిక్స్ తర్వాత ఫైవ్ జి వలన ఇంక్రీజ్ అయిన స్పీడు ట్రాన్స్మిషన్ రేటు వీటన్నిటిని ఉపయోగించుకొని ఆల్రెడీ మనం హోలోగ్రామ్ టెక్నాలజీ ఇది చూస్తున్నాం సో ఇలాంటివన్నిటితో చనిపోయిన తర్వాత కూడా బ్రతికున్నట్లే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ మాట్లాడే ప్రభావితం చేసే ఉన్నా బట్ ఏడ బిగినింగ్ అండ్ హీ విల్ హ్యావ్ అండ్ ఎస్ దాట్ ఈస్ ట్రూ అయితే ఇక్కడ మనం చెబుతుంది ఏంటి అని అంటే కౌంటర్ ఫీట్ ప్రతి దానికి సాతాను చేసేటువంటి పని ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే కౌంటర్ ఫీట్ ఈరోజు మనం ఇప్పుడు చేయాల్సినటువంటి పని నేను అనుకుంటున్నాను మరి మీ యూ ప్లీజ్ యాడ్ ఆర్ కరెక్ట్ మీ ద రియల్ ట్రూత్ అనేది ఈవెన్ సంఘంలో కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది ఈ జనరేషన్లో ప్రత్యేకంగా కౌంటర్ ఫీట్ ట్రూత్ వైపు చాలా అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది దీనికి మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు డెఫినెట్లీ యాక్చువల్గా సేటన్స్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అని అంటే ఒరిజినల్ ని లేకపోతే ట్రూత్ ని కవర్ చేయడానికి ఉపయోగించేది ఏమిటి అని అంటే కౌంటర్ ఫీట్స్ ని నకిలీలను నకిలీ ఎస్ సో నకిలీలు మోర్ మోర్ కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి మోర్ అప్పీటింగ్ గా ఉంటాయి తర్వాత హ్యూమన్ ఈగోని బూస్ట్ చేసే విధంగా ఇంక్రీజ్ చేసే విధంగా ఉంటాయి అండ్ సిన్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి అది చాలా ఎందుకంటే సిన్ఫుల్ నేచర్ కోరుకునేది అదే ప్రయత్నించేది అదే సో ప్రతి విషయంలో కూడా మ్యూజిక్ విషయంలో కానీ ఫ్యాషన్స్ విషయంలో కానీ ఎకనామిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ విషయంలో కానీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ లైఫ్ వాల్యూస్ ని డిటర్మిన్ చేసుకునే విషయంలో కానీ through media kaochu through philosophical and uh, sociological anthropological means nu upayoginch kaochu prati original ki enno counter feats ni vaadu munduku teesukostunnadu yeah so kabatti original ni manam baaga promote cheyali mm so original ni baaga gurtinchinappudu dan nunchi dooram avutunnadi daniki bhinnanga unnadi enti ani easy ga gurtu pattagala mm కౌంటర్ ఫీట్స్ కొన్నిటిని గురించి మనం చెప్పాలి కానీ బట్ ఒరిజినల్ ని బాగా గుర్తించేటట్లు రెలవెంట్ గా బోధించాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అప్పుడు ఎనిథింగ్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఈస్ అ కౌంటర్ ఫీట్ అని గుర్తించడం కూడా ఈజీ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం సంఘం గుర్తించాలి అని మేము పదే పదే ఆర్టీఎఫ్ లో చెప్తా ఉన్న విషయం ఏంటంటే బిబ్లికల్ లిటరసీ వాక్య పరిజ్ఞానం వాక్యం ఏమంటారు వాక్య లిటరసీ అంటే ఏమంటామన్నా అక్షరాస్యత వాక్య అక్షరాస్యత అనేది సంఘంలో చాలా లోపిస్తూ ఉంది అందుకనే ఎవరు ప్రవక్త అనే మాట ఉపయోగించినా జనాలు పరుగులెత్తుతా ఉన్నారు ఏది స్వస్థత అన్నా కూడా పరుగులెత్తుతా ఉన్నారు సో దెర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ నీడ్ ఫర్ అస్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ టు ద చర్చ్ సో దయచేసి మనం అందరం ఆలోచిద్దాం ఈ విషయాన్ని గురించి చాలా సీరియస్గా తీసుకుందాం ఎందుకు అని అంటే కౌంటర్ ఫీట్ అనేది చాలా విరివిగా నకిలీలు చాలా ఈజీగా అన్న చెప్పినట్టు చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి ఈరోజు సంఘంలో అదే అదే జరుగుతూ ఉంది సో ఈ ఈ లార్జర్ పిక్చర్ని చూడ్డానికి ప్రయత్నం చేద్దాం దేర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ సేటన్ ఫర్ దిస్ టైం ఈ సమయం కోసం ఈ తరం కోసం సాతాన్ యొక్క ప్రయత్నాలు సాతాన్ యొక్క పన్నాగాలు వేరుగా ఉన్నాయి అవి మనం స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వాటి గురించి సంఘాన్ని ఏమంటారు 
జాగ్రత్త పరచాల్సిన అవసరం ఉంది వారిని అవేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మన పిల్లలకు ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో దయచేసి దయచేసి ఈ విషయం సీరియస్గా తీసుకుందాం అందుకనే పదే పదే చెప్తా ఉన్నాం మన పిల్లలకు దేవుని వాక్యం నేర్పిద్దాం అందుకోసమే మేము తయారు చేసినటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని పదే పదే ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం మీరు పిల్లలకు దయచేసి చేరవేయండి దయచేసి చేరవేయండి ఇట్ ఈస్ అవర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ అవర్ అవర్ ప్రేయర్ కారణం ఏంటి అని అంటే కౌంటర్ ఫీట్స్ చాలా విరివిగా వస్తూ ఉన్నటువంటి సమయం ఇది సో ప్లీజ్ ప్రే గాడ్ విల్లింగ్ వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ దిస్ ఇన్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ హిందీలో ప్రింట్ అవుతూ ఉంది అండ్ తెలుగులో వచ్చేసింది ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసింది దయచేసి మీ పిల్లలకు మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పిల్లలకు దేవుని వాక్యం అందేట్టుగా చేయండి రెండో విషయం మనము సంఘాలలో ఈ విషయాలు మాట్లాడాలి ఈ విషయాలు మాట్లాడాలి ఈ డిస్కషన్ తీసుకురావాలి కారణం ఏంటి అని అంటే ఇది కూడా లిటరసీలో భాగం బిబ్లికల్ లిటరసీలో భాగం సో ఈ సాతాన్ యొక్క స్ట్రాటజీస్ని మనం అర్థం చేసుకొని వాటిని వాటిని పటాపంచలు చేయాలి అని అంటే మనం సంఘంలో ఈ అవేర్నెస్ తీసుకురావడం చాలా అవసరం సో అన్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం మీరు చాలా బిజీ షెడ్యూల్లో ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు చాలా వందనాలు చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఐ ఓపెనింగ్ సెషన్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం చివరిగా జీవిత పరివర్తనకు సాధనంగా ఒరిజినల్ అని మనం దాన్ని చక్కగా స్టడీ చేసి టీచ్ చేస్తే చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అట్లనే వేరియస్ కంటెంపరీ ఇష్యూస్ మీద కూడా యాజ్ యూ హ్యావ్ సజెస్టెడ్ మనం స్టడీ చేసి మన కాంగ్రిగేషన్స్ కి ఎస్పెషలీ యంగర్ జనరేషన్ కి టీచ్ చేయకపోతే వీఆర్ ఎట్ అూజ్ రిస్క్ బి డ్రాన్ ఇన్ టు ద కౌంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎస్ దే విల్ బి డ్రివెన్ అవే ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ ఇన్ టు దీస్ డిస్ట్రక్టివ్ అండ్ డ్యామేజింగ్ Uh, counterfeit so i think uh, that's been our uh, passion and desire uh, at rtf so yeah. thank you so much for having me and i'm thankful to god for helping yes uh, you know there are so many limitations as you have said johnny yeah but they were much sahay in chesaru dani vatti nenu kuda i'm feeling uh, thankful to god johnny thank you anna so friends uh, yoga anante kevalam exercise kaadu physical exercise maatrame kaadu there is a there is a greater uh, picture emerging manam danni jagrataga gamaninchakapothe we will be sucked into uh, satan's strategy so daichesi ee vishayanni gamanidda inka christian yoga an gurinchi propose the propon christian yoga proponents cheptha unna vishayalu inka koncham bayanakanga unnai avi kuda discuss chese boundary gaani time ledhu malli eppudaina chuddaniki prayatnam cheyadam ఇప్పటి వరకు అయితే దయచేసి దయచేసి జాగ్రత్త పడదాం ఓకే ఆరోగ్యం కోసమో మైండ్ రిలాక్సేషన్ కోసమో లేకపోతే ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ కోసమో మనం దేవుని వాక్యం పైన ఆధారపడవచ్చు పరిశుద్ధాత్మని పైన ఆధారపడవచ్చు అది మనకు శ్రేయస్కరం కాబట్టి ఇది చేస్తే తప్పేంటి అనేటువంటి ధోరణి కాకుండా ఏది కరెక్ట్ అనేటువంటి ధోరణిలోనికి వెళ్ళడం చాలా మంచిది అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం మీరు చిన్న ప్రార్థన చేసి ఆశీర్వాదం ఇస్తే మనం ఈ సమయాన్ని ముగిద్దాం ఓకే జాని లెట్స్ ప్రే దయా కనికరం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీరిచ్చినటువంటి అతిశ్రేష్టమైన ఒరిజినల్స్ని మేము ప్రేమించి మీ ప్రేమను మా జీవితాలలోనికి అధికంగా తీసుకొని వచ్చేటట్లుగా మీ మార్చే శక్తిని ప్రభావాన్ని మేము ఆ మీన్స్ ద్వారా ఆ సాధనాల ద్వారా పొందడానికి మాకు సహాయం చేయండి ఈరోజు మా పరిమితులన్నిటినీ మీరు అధిగమించి మీ ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం సంఘ శ్రేయస్సు కోసం చేసిన 
ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆశీర్వదించారని మేము నమ్ముతున్నాం వీక్షకులందరినీ పార్టిసిపెంట్స్ అందరినీ కూడా మీరు బ్లెస్ చేయండి వారు రిసీవ్ చేసుకున్న నాలెడ్జ్ని ఎన్లైటన్మెంట్ని ఎంకరేజ్మెంట్ని ఇతరులకు పాస్ ఆన్ చేసేటట్లు కూడా మీరు సహాయం చేయండి ఇంకా ఈ చిల్డ్రన్స్ బుక్ని కొని తన తమ పిల్లలకు అందించేటట్లు అనేకులను ప్రోత్సహించండి పురికొల్పండి ఆర్టీఎఫ్లో మేము చే చేయవలసిన చేస్తున్న పనులను మీ చిత్తానుసారంగా మీ మహిమ కొరకు మీ సంఘ శ్రేయోభివృద్ధి కొరకు చేయడానికి మా శక్తి వంచన లేకుండా చేయవలసిన ప్రయత్నం చేయడానికి మాకును సహాయం చేయమని ఈరోజు సహాయం చేసినందుకు మీకే స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మిమ్ములనే మహిమపరుస్తూ గనపరుస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలుగా ఉన్న త్రియేక దేవుని యొక్క సన్నిధి సమాధానము సమృద్ధి అయిన జ్ఞానము నడిపింపు మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించునుగాక well thank you so much ana thank you for your time and also wonderful uh, way you have explained all details chaala pramukhyamaina twenty vishayalu malli somvaram lessons from the book of job lo kalusukundam appati varaku jagratha vahinchandi desham koraku prarthana cheyandi very serious things are happening so let's pray for our country pray for the church ee roju pratyekanga నా హృదయంలో చాలా భారంగా అనిపిస్తూ ఉంది ఏంటంటే పిల్లలు ఈ స్కూల్స్లో ఎదుర్కొంటా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రెషర్స్ తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలో అర్థం కానటువంటి కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ అలాగే క్రిస్టియన్ టీచర్స్ ఇన్ స్కూల్స్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రెషర్స్ వీళ్ళందరి గురించి ప్రార్థన చేద్దాం మళ్ళీ సోమవారం కలుసుకునేంత వరకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ గుడ్ నైట్